Ciao ragazzi, benvenuti dragoni a una nuova sessione della odissea di questi pseudo signori dei draghi. Adesso non esageriamo, non diamo gli onori che ancora non meritano. Allora ragazzi, è stata è una settimana molto densa, molto ricca. Tra l'altro io non so voi, ma è una mia impressione o stanno uscendo giochi di ruolo a manetta in questo momento, in questo periodo. Tipo, c'era anche il Kickstarter che avevo visto di... Cos'è si chiamava? Tokyo... Pacific Rim. Pacific Ho visto Rim. Il GDR Pacific Rim. Beh, il GDR c'è. Sì. Eh, Tokyo Overdrive che avevo visto anche. Che è un cyberpunk a tema yokai. Cioè, cyberpunk fantasy giapponese. Eh, però, voglio dire, ne escono un sacco. E devo dire, inizio a fare un po' fatichina a starci dietro a tutti quanti, perché... Eh, a parte la, 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 la pecunia, adesso... Escono un sacco di GDR e noi siamo sempre qui a giocare a D&D. Tu sei sempre qui a giocare a D&D, eh, bestia, sì. perché Alfie, Alfie, tu sei tu qua a giocare a D&D. Io nel frattempo, per, per, per il lunedì e la domenica, mi sono dovuto studiare due manuali nel frattempo, vabbè che un po' li conoscevo. Però mi sono dovuto rileggere tutto Alien e tutto Warhammer Che per essere un po' più preparato per, per, per le campagne Poi una roba che probabilmente ah, giocherei Ah, l'applauso? No, cioè, il... no, grazie, grazie. Ah, Warhammer, questo è il pacchetto gioco dove tu sei un guerriero potentissimo, armatura irresistibile Passo il numero bestia e ti incorri e ti uccide. No, ah, no. Allora, sono d'accordo, sono d'accordo, tranne le prime due premesse. Cioè, sei con l'armatura fichissima e con la cosa indistruttibile. No, cioè sei vestito di stracci, tiri pugni di cui ti mancano tre nocche e giustamente ti, hai, ti incorna il primo, cioè, ma neanche il primo topo cornuto ti, eh, ti ammazza. Ragazzi, ma la domanda è che c'è capito qualcosa su di Age of Sigmar quando ho letto il manuale. Allora, Age of Sigmar non, non ho letto il manuale. Di Age of Sigmar non ho letto il manuale. Ho letto ai tempi i War Scroll di Age of Sigmar. Però io sono uno di quelli, come posso dire, bellissimo Land Times. Eh, lo so. Eh, lo so. Però bellissimo Land Times, però... Il, il lore dell'old world l'old world è meglio di quello del delle è più jobs comprensibile sì. perché tu adatti diciamo un modo un mondo che bene o male per te è comprensibile invece lo sostituisci con un mondo tra portali uh, razze a cui si è abituato no, sa, la io non la capisco nani, elfi sai cosa carini, ricorda di, di, di più? ricorderà di più Spelljammer per assurdo Age of, uh, Age of Sigmar perché sono tutte bolle di realtà che si interconnettono fra di loro ed è un, un più o meno la premessa di, di Age of Sigmar l'unica roba che eh, scusami di Spelljammer solo che in Spelljammer ti giochi il passare da un bolla all'altra me mentre negli Sigmar. altri bravo no, per amore di Dio, le miniature sono fantastiche anzi scusami ti faccio to No, questo è il... però è la... la, la uh, cometa a due code, questo. Ah, no, il problema è no, che... No, vabbè, questa è la colo... cometa a due code giapponese, però, così, se te la faccio così. <ride> ah, cioè, la bellezza del vecchio mondo era comunque che tu sapevi che il mondo dei nani era fatto in un certo modo, il mondo degli elfi era fatto in un certo modo, ecco. Per... Beh, era tu un fantasy molto più classico. Tutto... Eh, sì, sì, ma d'altra no, parte no. non so se lo sapete lo sapete è vero che D&D e, e, e la Games Workshop sono legati così la Games Workshop era, è stato il primo distributore europeo di D&D della Wizard of the Coast? non della Wizard of the Coast uh, di, della T TSR, TSR della TSR ah è vero che era TSR durante, quando c'era la scatola rossa è era, era lui, cioè proprio lui gli, gli arrivavano le copie dagli Stati Uniti di Gygax uh, e, e loro lo distribuivano qua quindi quando vedete nell'Old World un po' di somiglianze con D&D non è che ve ne dovete Anche stupire perché... troppo allora ok ragazzi non so chi, chi si è collegato qua su Discord bene, ok 
ragazzi veniamo a noi perché uh, vorrei fare un po' riassunto ma non troppo questa volta perché uh, avete avuto un incontro definirei bizzarro uh, nelle, nei boschetti antistanti i vigneti di Maitros in cui avete avuto modo di toccare con mano l'indole intrinsecamente giocherellona dei satiri mm, burlesca direi quasi nel senso non, non lo fanno apposta cioè non lo fanno apposta no, non possono esimersi dal, dal non prendervi sul serio dal non prendersi sul serio e quindi eh, morale della favola avete appreso che c'era una forma di accordo per cui loro rendevano le messi più produttive e in cambio dovevano ricevere del, uh, dei barili. Attenzione, secondo quanto vi ha dichiarato il satiro, perché vi ricordo che non avete tirato un cazzo di insight per tutta la serata e ci ho fatto caso su queste robe qua, no, ve la, quindi ve la siete bevuta tutta la sua storia, eh, si sono bevuti il vino noi la storia esatto quindi ve la siete bevuta tutta la sua storia però la storia che, che, a cui siete arrivati è che loro avevano un accordo hanno, non gli hanno più consegnato i barili e lui ha deciso di prenderseli da solo fondamentalmente quindi posto che l'uteria non è che sia in cima alle vostre simpatie avete deciso anche di lasciar correre avete ehm, lo avete fatto giurare di restituirvi l'arpa e così ha fatto, peccato che purtroppo si è rotta mentre ve la stava consegnando. Peccato questa roba qua, però avete recuperato un capello di ninfa da questa cosa qua. Fatto questo, siete partiti finalmente, siete arrivati alla necropoli Telamok. Ah, o meglio, sareste arrivati direttamente alla necropoli di Telamok, non fosse che... Qualcuno di voi si fa incantare dalle prime arpie, che, scusate, dico arpie, eh, sirene che cantano nei crepacci e decide di fallire tipo quattro tiri di salvezza di fila di, di saggezza eh, e quindi eh, proprio tipo, opla, i t tipo i T-Crowd si, si lancia oltre il precipizio e... Mm, siete comunque riusciti a tranquillamente a sconfiggerle grazie anche avete osservato la grazia nel combattimento del vostro nuovo sodale amico il Bulbug, Bulbug esattamente il Minotauro che una praticamente l'ha schiacciata cioè, facendogli un DDT sopra no, com'è che si chiama quando ha terra di pancia? non me lo ricordo eh, Splash. ok Ok, e siete riusciti poi a ritornare su, siete arrivati in quel di Telamok. In quel di Telamok avete avuto modo di incontrare eh, Damon, che ha raccontato a Vesharis quello che gli serviva attraverso visioni. Ciao! Ah sì, ciao Peppe. <ride> ciao, 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 salutavo Peppe e diciamo, ma... eh, vabbè. Io salutavo Francesco. Allora, e... Ha visto, vi ve l'ha raccontato attraverso visioni di dove dovresti andare a recuperare il prossimo pezzo che uh, bla 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 era, scusami eh, che me lo sto dimenticando l'isola dello scorpione l'isola dello scorpione che è l'isola, che è un'isola abitata da una tribù di centauri che è raggiunta la maggiore età se non hanno trovato il compagno uh, della vita si tramutano in, in scorpioni giganti eh, e avete poi esplorato le tombe esplorato leggendo e trovando degli indizi curiosi sul passato che evidentemente è un po' avvolto da un alone di epicità che ha non si sa alterato in qualche modo quelli che sono i fatti ma non ne avete idea del pre della cosa precisa se vi siete diretti a quella specie di piramide che presumevate essere la, la tomba 
di Urat, di Xander, e avete scoperto che così non era. Eh, L'avete poi trovata e volevo ricordarvi una cosa che mi ero dimenticato, ma tanto avevamo chiuso, che vi trovavate davanti alla, esattamente davanti alla tomba di Xander, quindi proprio, proprio, proprio... Due leoni ai lati. Sì, qua. E c'era un'altra cosa. Ci sono quattro tombe minori a fianco, ma proprio piccole queste qua, non delle dimensioni delle altre, degli altri signori, in cui c'è scritto Ezio, Pericle, Eustachio e niente. Cioè, la quarta non c'è un nome. Ezio, scusami. Ezio, ehm, Pericle, Eustachio e la quarta eh... Pericle non era quello del vigneto il papà della ragazza che abbiamo salvato perché Pericle è un nome che ho già sentito eh, oh. non mi ricordo se era un centauro mm. allora, il vado a vedere è... comunque in questo caso te lo posso dire non è, no, è, sarebbe un'omonimia non è quello sicuro non è quello dei campi però mi piace che iniziate a dubitare di tutto eh, Ezio. Ezio E la quarta Niente Ulisse Parallelart per il buono, brutto e cattivo Esatto E la, quella centrale C'è scritto ovviamente Xander okay. Allora Ma davanti a, cioè, Allora la, la tomba la to Ah la, scusami chiedimi dimmi, dimmi, scusami, quindi... La piramide aveva un ingresso sì, voi ci siete entrati. Ehm, C'erano ah, gli affreschi. C'erano gli affreschi. Gli... Cioè, in pratica, questa, questa piramide. Scusate che chiudo. Questa Solo piramide ricordo, con... non era piena. Cioè, voi salivate fino a metà, poi si apriva in una specie di colonnato interno. C'era una stanza poi interna. Ah, ma quello lì è un tetto. La parte... Esatto, la, la parte, parte centrale è un tetto. Ma tu devi immaginare che. È una piramide che sale così. C'è un pianerottolo, le colonne e sopra il tetto sempre a piramide. Esatto. E all'interno di questa stanzona che... Aperta? Uh, esatto. Eh, no, no, non era aperta. Cioè, era proprio una stanza, eh. Cioè, era chiusa. Infatti, aveva... gli affreschi non è che te li mettono sulle, mu sulle mura o sulle colonne, eh. Eh, Quindi ci deve essere un muro per, per affrescarlo, eh. Eh, Però al centro aveva un... un macigno gigantesco che sembrava posto lì a blocco. Wow. Quindi probabilmente può essere che ci sia un accesso che va sotto. Boh. Un accesso Se che va sotto che... può anche essere. Oppure... Sì, sì, può essere. Ma è un macigno. Quanto potrebbe essere pesante quel macigno? Ma una cosa, Flavio, una domanda. Ma se il tempio ha allora... delle mura e ha un colonnato, cioè questo macigno ci passa dalla porta, ce cioè l'ha messo dopo o era già po sembra messo prima? Eh, sembrerebbe costruito intorno, cioè probabilmente il tetto l'hanno finito di fare dopo. Ah, ah però. Il blocco è un blocco sì. lungo 4,5 metri, largo 3 metri, alto 1,5 metro. E mezzo. Se vuoi farti il conto di cosa possa pesare un blocco di pietra di quella roba lì è un quantitativo abbastanza cioè oltre il 30 di, di... mi sa che ti sei fermato Tommaso no ci sono ancora ah ok adesso, adesso ti rivedo ehm... no esagera Però, esagerato è una roba che vi servirebbero attrezzi o spezzarla Ovvio. in qualche modo o arrivare con delle attrezzature questa roba qua allora dicevo la tomba quella di Xander ha ah, davanti all'ingresso è chiusa con una porta di, eh, di marmo e ha incastonata una maniglia di bronzo mi okay. faccio avanti uh -huh. afferro la maniglia cerco di capire se è da spingere tirare o spostare lateralmente uh, mi devi fare una prova di forza eh, io, Flavio, in realtà, mentre lui fa questo, sembra sicuro. Siccome le tombe, in teoria, non dovevano essere violate, mi guardo attorno e cerco se non ci sono segnali di potenziali minacce. No, però avevate... Allora, può anche essere, però 
avevate chiesto a Damon vi, ave, vi aveva indicato in questa direzione qua e vi ha detto per la profezia sì. se no ci avrebbe impedito la... lui di accedere probabilmente e io comunque casto un guidance su Telperio su okay. ok io, allora, io, io gli do una mano allora tiri con vantaggio prova di forza atletica o porca? atletica sì qua scrivono prova di forza però è atletica chiaramente allora aspetta ok 21, 21. è pesante eh? ce la fai ce la fai assolutamente però è pesante cioè proprio tiri proprio là la pietra che striscia su pietra era da tirare effettivamente ehm, ok allora scusatemi un attimo vi avevo anche za za piazzati, vero? no ah, no siamo sul cortile sul primo, pon sul primo ponte sì, siamo vale. sul ponte eh, siete sul ponte aspettate che vi trasferisco di mappa eh. Eh, eh, si entra allora siamo entrati nella tomba di Xander incredibile comincio a fare i geografici con lo spray allora prima di tutta prima di tutti Graffiti. Kira esatto Andros il Lich no, no, cosa il Lich? Oh. Mm. Lascialo là, Bulbu. Proprio uno scaccia non morti su. Pare se ci parlo lo stesso. Allora, non vedo l'ora che tu provi a fare uno scaccia non morti su strada. Guarda, ok, non vedo l'ora. Allora. Uh, chiuserò chi è che ha la luce addosso uh. io di solito anzi facciamo ah. così scusatemi che poi, poi mi servirà l'ordine come andiamo e così poi non ve lo ah, chiedo io più sempre davanti Te... se mi... luce sullo scudo chiedo ovviamente mm -hmm. a Vesharis ok, okay. e poi chi c'è secondo io secondo uh, Andros poi io chiudo, io chiudo. Tu chiudi, quindi Vesharis in mezzo. Tu chiudi, e eh, tu chiudi. Mi resta Bulbug. fuori il quinto. Bulbug? E direi di lasciarlo no. dietro, forse... No. Allora, sta dietro Bulbug? Meglio che sia dietro lui, eh. Chiude Bulbug. E chiude Bulbug. Ok. E... L'ho messo, ragazzi, l'ho messo nel party sheet, eh, questa cosa allora, qua. Allora, non per... vedo nulla, eh, come mappa, però, non so. Come non vedi nulla? Non ancora Ah, sì, è vero. Ah, ok. È vero. Ok, eh, eccola qua. Okay. La vedete qua? Questa è la tomba I con il, i due leoni, eh, il portone e via. Allora, io vorrei essere qua. Ma... Ah, sì, scusami. Va bene, vi avevo piazzati tutti. Scusatemi. Devi anche mettermi che... la luce perché se no. Sì, vedo... sì, perché se no non vedi una, una banana, lo so. Allora, aspettate che vedo... Un umano. Avete qualcuno ha degli effetti di luce addosso? No. Allora, ok. Non cliccatemi le robe. Allora... No, è che vi ho chiesto l'ordine, per cui adesso sposterò Telperion. Ok? okay. Sposto okay. solo Telperion e... e via via andiamo a vedere. Quindi ah. Bulbo è portato? No. L'avevo messo ma mi si è spostato di là, perfetto. Vabbè, comunque Bulbug chiude, giusto? Tac, eccolo qua. Bulbug chiude. Allora, uh, quella che vedete dopo, appena passata, anzi aspettate che mettiamo un po' di... Cosa mettiamo qua? Tire, 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 tire. Ok. Quando aprite la porta, vedete, intravedete un, delle, una sala che si apre e delle scale che scendono. Questa grande sala è buia e umida e arcate di pietra sorreggono il soffitto. A intervalli regolari lungo il muro vi sono varie staffe eh, reggi torcia vuote 
maledetti esi si chiama, esiste il termine si dice sconce esistono varie sconce vuote il pavimento scende in ampi gradoni formati da lastre di pietra sovrapposte sul retro della sala una scalinata scende nei meandri più profondi della eh, tomba a guardia della scalinata c'è una bronzea statua inginocchiata raffigurante un minotauro con la ah. testa di toro <ride> un minotauro con la testa di toro ma queste scale che vedi davanti è, alla è buio, è buio eh, qua dentro è buio eh Qua dentro è buio eh, scendono quindi queste scale si sì, scendono si sì, scendono si sì, scendono quando appena Telperio inizia a muoversi facendo luce con, il, con lo scudo ce l'hai sullo scudo la luce giusto Telperio? Sì, sullo è sullo scudo noti che le pareti Speriamo, sono possiamo... ricoperte da mosaici variopinti che rappresentano antiche battaglie contro centauri, ciclopi gigantes a sei braccia il signore dei draghi Xander è mostrato mentre decapita un basilisco con un potente colpo d'ascia insieme a lui tre compagni guerrieri come noi ditemi poi questo è quello che vedi proprio entri e guardi ditemi se volete una domanda stato, non si mette a muoversi dico io Master, questo rettangolo che noi vediamo è un arco in cui entriamo? Questo primo rettangolo. Eh, sarebbe proprio il port era il portone, di il lastrone esatto. di pietra. Era proprio il lastrone di pietra quello lì. Ci sono iscrizioni sulla statua, per esempio? Allora. Per la... perception? Fatemi un perception generale. Ok. Andiamo a vedere gli esiti qua. Vabbè, c'è cioè Stavros e Andros. Stavros e Andros, uh, non è nessun problema. Allora, quello che notate in realtà è nell'arco di pietra, praticamente sopra la statua del Minotauro, c'è un'iscrizione che dice: Chi entra per cercare udienza da Xander Huorat deve confrontarsi con i cornuti ah. fermi eh, ok <ride> allora Vesharis Vesharis invece eh, dato anche il tuo background eh, guardando le pareti eh? Eh, vedi che ci sono evidentemente quella che è un po' la storia di Xander raffigurata a mosaici e i primi mosaici mostrano grandi re e regine che affidano a Xander e ai suoi compagni le navi e il denaro necessari per imbarcarsi in un grande viaggio di esplorazione poi mostrano i cinque draghi che si alleano con Xander i mosaici centrali mostrano la scoperta di Tilea mentre gli ultimi descrivono dettagliatamente la guerra di conquista contro gli abitanti di Tilea inclusi centauri, minotauri e gigantes eh. okay. Con... condivido chiaramente con i miei compagni cioè quello che vedo lo leggo, attiro l'attenzione dei miei compagni e poi la leggo anche a loro in modo che sappiano cosa i mosaici mostrano cosa la storia diciamo, magari non racconta completamente insomma so che qui probabilmente è più attendibile che un racconto qualsiasi udito o sentito in una qualsivoglia, qualsivoglia biblioteca o quant'altro quindi i signori dei draghi sono stati mandati da re e regine verso un'espedizione durante questa hanno trovato dei draghi sono arrivati su Tilea e hanno deciso di no i draghi, non, i draghi non li hanno trovati qui i draghi no, vengono durante dalle... il viaggio dalle loro terre, cioè proprio prima, esatto. di, parti prima di partire, cioè neanche prima di partire. Ma non so... Cioè... Ah, ma prima di... Ok, prima di partire... Che in draghi dopo partire, dopo partire. No, 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 partiti. prima... Ancora prima di partire c'è la parte, la scena del mosaico in cui okay. stringono l'alleanza con i draghi, ok? Ah, prima i draghi, poi regine, okay. ok. Cioè no. Prima re e regine. Pecunia. 
no? Un po' come i Targaryen quando arrivano di nuovo delle tele centrali, loro vanno per navi e i draghi gli arrivano insomma, stanno, stanno con loro insomma dall'alto. Quindi... Ok. Uh... Allora, ditemi... Quindi loro erano già signori dei draghi quando sono partiti. E questo è il capito che non ho capito. Allora, dipende che, che cosa intendi. Dipende che cosa intendi. Allora, nella mia testa, signor del drago, è un cavalca draghi. Allora, è tecnicamente... Un... Allora, da, 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 allora se, a, da quel punto di vista, sì. Se tu mi dici, okay. se tu mi dici il titolo onorifico, signori dei draghi, piano. Non ok. No, ok, no, è solo proprio per dirti la risposta corretta. Signori dei draghi, vediamolo. Che fossero dei cavalca draghi quando okay. sono arrivati, sì. Ok. Bene. Okay. Comunque, la, la, la domanda rimane sul fatto che sono stati... O sono stati mandati, o loro hanno chiesto di fondi per andare su Tidea. O per, fa, o per fare qualcosa che dovesse portarli qua in qualche modo. O che li ha portati qua in qualche modo non volendo sì. questo non lo sappiamo ancora no non, sembrerebbe non più volontaria no però da come la vedi dipinte sembrerebbe più volontaria la cosa eh. okay. cioè, eh, sembrerebbe proprio loro che andavano in giro per sovrani uh, a, a farsi finanziare fondamentalmente diciamolo in un eh, modo sarebbe... meno, meno epico però un po' come per andare oh, non si può nominare eh, esatto, però non si può nominare. Sappi se ti sente un, am un americano ormai nominare Cristoforo Colombo? Sì, mai, perché eh. c'è stata la rivisitazione storica e adesso è una figura no. controversa. P per certi versi ci hanno anche un po' ragione, cioè non è che fosse stato. Ma sto, scusatemi, sto adesso, adesso ma anche il, il leader tedesco durante tra il 1939 e il 45 non era una bellissima persona eppure il numero si dice no, no capito, lo, so, lo so lo so lo so eh, <ride> no vabbè fra di noi no lo dicevo per scherzare ma per noi non è ah. un problema per noi non è un problema però se tu fidati che se vai in un uh, liceo americano college americano in sti giorni e ti metti lì a predominanza magari di dove c'è popolazione mi verrebbe dire eh, messica indigena. indigena beh indigena che cavolo trovi sono in quattro eh, esatto cent centro america o neri sudamericani cioè neri o sudamericani o messicani in cui quella... quindi fondamentalmente un liceo nella california eh... ah, dopo ti, ti menano o provano il dibattito cioè il dibattito all'americana ti menano e poi parlano. Ti menano, ti menano mentre ti parlano. Esatto. Ok. <ride> allora, ok, no, scher, vabbè, faccio un po' per esagero. Mica purtroppo, sper, temo non troppo però, eh. Allora. Ok. Eh, condivido queste cose sugli affreschi e ovviamente Andros condivide con noi i suoi dubbi. <ride> Okay. Sarà interessante scoprire come i signori Draghi hanno scoperto di Tilea. Andando avanti penso che lo scopriremo. Mentre osservo la statua del Minotauro guardiano di questa stanza. Andrew, cosa ne pensi di questa scritta? Di chi dobbiamo non fidarci? Di questa statua o di qualche altra sorpresa che troveremo più avanti? Immagino che le corna siano un chiaro riferimento ai Minotauri. Eh, per mantenere un Minotauro immortale è più probabile che sia fatto che sia un costrutto, una, che sia una statua, piuttosto che uno vero messo lì. Oppure mi dovete sfidare tutti quanti. <ride> Oppure mi sfidare. Non credo che mi riesca a te, Bulbo. Sono quasi tentato di lasciare fuori Bulbo dalla sonda. Eh, al contrario, sarebbe opportuno mandarlo avanti. È da capire chi ha la testa più dura, se lui o quella statua. Comunque non perdiamo di vista questa statua. Ok. Allora, in braccio la lancia da, da lancia di Adamantio, che non ho ben capito se da regola fa più danni a un costrutto o no. Sì. Ok. 
la Damantio, se non ricordo male... Fa critico? Fa critico quando colpisce. Uh, ok. Ai golem. Ai golem tendenzialmente hanno vulnerabilità alle armi da Damantio. No, non hanno vulnerabilità, ah. scusami. Hanno... Uh, come cavolo si dice? Comunque se hanno le resistenze, tipo resistenza ai danni, le armi in adamantio le passano. Ah, quindi anche la, la, quelli in mitral magica, quindi... Dai. Anche la mitral magica, beh di solito se è magica passa tutto, perché è magica. Ah. Eh, però la l'adamantio non mi... Ri... Allora, se è un oggetto gli raddoppi il danno, però i costrutti non mi pare, onestamente... Eh, prendo un... Uh, scusatemi che prendo un... Uh, un costrutto a caso. E vediamo. Esatto. Domanda, ci eh, sta. Guarda, ad esempio ho preso un, bro- un golem di bronzo, per dire. Uh-huh. E avevano immunità ai danni bludgeoning, piercing, slashing da attacchi non magici o armi non adamantine cioè quindi okay. le armi adamantine contano come magiche contro i contro i costrutti e quindi Ma bypassi quando... le difese bypassi sì. le difese bypassi le difese però se hai un'arma magica di solito l'arma magica è gioco il jolly cioè proprio è una cosa che a me non piace devo essere sincero allora vero e seconda cosa che a me non piace si sfruttano pochissimo le vulnerabilità specifiche almeno nei manuali ufficiali della Wizard of the Coast ci sono i manuali secondari che fanno quelle robe il tipo se fai bludgeoning a resistenza se hai slashing no e queste cose qua mentre lì di solito è o resisti tutti o resisti niente e... comunque veniamo a noi Perché, eh, da quel che ho capito stavate proseguivate giusto? Eh? allora perché proseguendo Scendendo nel... Ah, non si muove. Ok, non pare non muoversi quella statua lì. Eh, un buon inizio. Però, scendendo nel cunicolo che si spalanca sotto la scalinata, sentite un freddo penetrante insinuarsi nell'armatura fin dentro le ossa. La polvere rende l'aria soffocante e i passi rimbombano riempendo il silenzio. Dopo un breve tratto, vi trovate a un bivio e dovete scegliere quale via imboccare per proseguire. Uh, siccome non voglio farle a... adesso qua arriveremo a una delle cose che, che vi, vi dirò che le, le, le avevo un po' preparate perché mm-hmm. non ha senso che vi faccia fare quadretto per quadretto dentro un uh, dentro un uh, dungeon? non un dungeon, un, dentro un labirinto ah, okay. oltretutto maledetti bastardi avete anche Bulbug con voi lui non, non, può, perdersi. non sì. può perdersi in un labirinto, Bulbug. È un è vero che hanno, quel tratto. <ride> hanno il tratto che dentro loro non possono perdersi nei labirinti. Voi cazzi. <ride> è, è proprio Grande, un tratto specifico dei, dei Minotauri. Grande Bulbug. Quindi ci però... passa Bulbug? Bulbug vedete che <ride> fa fatica. No, no, fa fatica. Lui si deve schiacciare un po' per, per proseguire, Ma perché sì, eh. è da un metro e mezzo il passaggio. Allora... Bo- Quindi, prima sinistra? È indifferente. No, è indifferente, è... no, ma è indifferente questa roba qua. Vi, 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 vi esploro un po' io questa cosa qua, perché non ha... Eh... Io ce lo butto in occhio per eventuale trappola. Eh. Ok, uh, dammi... O oh, vuoi che ti, ti devo tenere la passiva, ti devo... Vuoi farmi un tiro? Guarda, se, se vuoi dammi la passiva con meno 5, perché in tutti effetti sono in movimento... Beh, dipende se andate velocemente o se andate un po' piano, un po' guardinghi. Eh... Camminiamo guardinghi, ma non, non, non andiamo a metà movimento. Mm. Ok. Allora, vi addentrate un po' nel, uh, nel labirinto e uh, bah 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 bah, arrivate a... Passate un po' di bivi. Tanto adesso faccio una bella roba che vi passo i token attraverso i muri, per cui non capite neanche dove siete arrivati. Ah no! Come, di marcia, questo, come ordine di marcia a questo punto Burbug è davanti. Ma è davanti o... Ma, eh, 
Allora, no, se dobbiamo seguirlo dal punto di vista no, dell'orientamento se... della... allora no beh, vi può dire dove andate a sinistra a destra non è un problema quello lì è eh. semplicemente lui con lui non vi potete perdere punto quindi è inutile che vi è per quello che non volevo farvelo giocare quadretto per quadretto perché non esiste la possibilità di sbagliarsi con Bulbug cioè diventerebbe una roba meccanica vado lì torno indietro vado lì torno indietro vado lì torno indietro finché non trovate un no, tutto lo avanti per come guida quindi. ma lo vuole, ditemi, ditemi se lo volete avanti ah, no, non lo so se conviene visto che è tutto così stretto se dovesse accadere qualcosa davanti insomma lui dietro vi avrebbe tagliato fuori quindi forse è meglio da un lato che... sì dall'altro farebbe molta fatica a combattere avrebbe svantaggio a attaccare e gli altri avrebbero vantaggio a attaccarlo prenderebbe tante botte è meglio tenere il pelo davanti vabbè dai allora, lasciamo. allora così confermiamo come eravamo tutto Ok, voi dovreste vedere un po' il passaggio che vi ho fatto fare, Madonna giusto? Mia. Mille corridoi, aiuto. Eh già. Allora, state, vi trovate, eh, a un certo punto avete passato un po' di bivi eh, e vi siete mossi all'interno del, del labirinto quando iniziate a sentire un... E prima che ve ne rendiate conto, sentite un tu, 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 da un angolo esce fuori quello che sembra un, un minotauro. Eh, allora, ve lo metto. Un minotauro. Un ah, minotauro. Che ah, figo. Con... Wow. Che, allora, una cosa Grazie. che notate, Graxis, però, una cosa che notate, innanzitutto, ha ah, in mano un'ascia eh. e uno scudo che sembrerebbe, un, sono sia l'ascia che lo scudo sono rovinati, lo scudo sembrerebbe mh, fatto a testa di leone, ok? Okay. Immaginate bocca di, a bocca di leone. È figo lo scudo con la testa di leone. A bocca di leone. B abbastanza grande è eh, la bocca. Proprio è uno scudo grosso. Okay. E eh, non potete fare a meno di notare come, a differenza di Bulbug, okay. nonostante la stazza sia uguale, si sembra muoversi a suo agio. Cioè occupa esattamente il profilo che gli serve a lui mm. eh, ovviamente non è a caso la cosa e quello che succede è che proprio arriva e vi passa in carica quindi una cosa, Mario, dimmi ma cioè, siccome la stazza è uguale a quella di Bulbug cioè noi vediamo che al di là del fatto che il, mio... il labirinto sembra costruito attorno a lui sostanzialmente lui è anche molto agile, cioè, vediamo che anche, cioè, anche la sua agilità è superiore a Bulbug o in realtà vediamo che è proprio una cosa strutturale del, del, del posto? No, non si piegano i muri intorno. No, 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 quello che intendevo io è lui che è particolarmente agile, abile e fa sì che non gli sia di impiccio tutto l'ambiente circostante o in realtà è proprio il fatto che sembra fatto su misura il posto? No, non, è, non sembra che sia fatto, è proprio la prima, sembra, sembra agile, okay. sembra agile. Eh, si muove con... quello di Bulbug. Si, eh? Le dimensioni sono simili a quelle sì, di Bulbug. Sì, sono simili a quelle di Bulbug. Però lui si sa muovere. Probabilmente è qua da sempre e sa come muoversi, semplicemente. Allora, sì. ah. quindi, ragazzi miei, allora vediamo un attimino eh, qua. Alzo lo scudo e mi preparo all'impatto. Ok. Eh... Madonna mia, è fichissimo sto bestia. Ah, sì, molto frigo. Fri eh, molto frigo. Molto, molto frigo. <ride> Un po' freddo, eh. eh ma... Ah, è perché ha tradotto cool in inglese, dall'inglese da far ah, okay. Molto fresco. Okay. Grazie. Ma no, più che altro la, la faccia è da, da, da praticamente umano. Cioè, è un umano bestiale. Sì. Ma più umano ma... che... Cioè, è più umano che bestiale. Ma è morto. Cioè, mi sembra un cadavere. Uh, allora... Vediamo, innanzitutto attaccherà Io, sì. con vantaggio Telperion, per forza Per forza Telperion, non può essere altrimenti E quindi fa il Gore Attack Io vorrei fare una domanda Dimmi Posso usare la mia reaction? 
Ah, per... Adesso ve le dico, eh... perché poi vi faccio la sua azione e poi vi faccio, vi faccio reagire. Vi, vi do reazione okay. a tutti quanti questa cosa qua. Non è che vi lascio subire... Allora... 24, eh. direi che Primo. ti acchiappa. E eh, ti fa... Eh, danni. Aspetta, a meno aspetta. Che non sia... No, il gore. Allora, il corno magiche. No, non, non sono magiche, ma ha chargeato e quindi ti fa un extra... Ah, cacchio, non me li segna così, perché non va l'automatismo. Ti fa un extra 9. Ah. 9 di cosa? È sempre la stessa cosa, è piercing. Ah, è lo stesso attacco, è lo stesso attacco okay, solo okay. che era in, ha chargeato... Era... Grazie, 4 di 8 più 5. La carica Detto fa male. questo, mi devi fare un tiro salvezza su forza. Ah, pure. Lì, lì ci sarebbe la mia, la mia reale reazione. Ah, adesso vi vedo, perché... Adesso vedrete, vi passa a filotto questo qua. Allora. Vai prono. Aia. Vai prono. Eh, sì. E poi... Tira. Me lo metti te il prono, vero? No, te non serve adesso. Uh, eh. Poi uh, ti butta a terra. E poi. Ah, scusatemi, ricordatemi l'ordine c'era Andros. Quindi poi tira pas passando mentre passa. Tira una sciata ad uh, Andros. No, è finito. Aspettate che lo metto nel combat, così lo trovo, eh. Okay. E eh, facciamo anche che lo identifico, eh. Così, Graxis. Ehm... Noi non lo vediamo, ma... No, lo so, non lo vedete, ma almeno io le posso tenere traccia di questa roba okay. qua. E, dicevo, poi fa due attacchi... Eh, Mamma mia no, no. Eh, Allora, no. uno con... Vito Silver di Ban, sto perché ho timore che non ci sarà del genere Al massimo lo uso 19? Colpisce Ok eh, Prima te lo becchi, Marci, al massimo vediamo l'altro 21 danni ah, Eccolo qua oh, Dio, E ti mi shottava il uh, secondo va a uh, Vesharis, eh, Vesharis. l'altro okay. attacco, 20. Ok, allora visto come ha massacrato i miei compagni, eh, so che se ne mi colpisce mi apre come una cozza probabilmente. Eh, utilizzo il silver per cercare di non farmi colpire. Ok. Cioè, istintivamente provo a paracularmi. Peggio? 28! <ride> eh, vabbè, no, ragazzi. Ok, fare? il vantaggio lo dai a chi? Allora, il vantaggio... Eh, se lo do a Telperion, lui va a compensare lo svantaggio, no? Che svantaggio ha? Eh, però adesso che malo sai Mi alzo ah. quando tocca a me, spero Eh, eh ma cioè, se, vici, se, par se parte l'iniziativa, no? No, non eh. partiamo di... Cioè adesso cioè, reagisci all'attacco, eh, questa roba qua Quindi dimmi al volo a chi lo dai, il, uh, il Silvery Beh, Allo me Lo do comunque del Perio, sì Ok ah, Allora, dopodiché vedete che sfrutta Stavros eh. Salta oltre Stavros Salta oltre um, Bulbug e corre via da dove siete venuti e gli attacchi di opportunità? adesso, eh, adesso du, tutti quanti mi, do, fatemi un, uh, un round di attacchi vostri su di lui posso fargli il sbilanciamento? a farlo cadere? sì, sì. E così non, non se ne va <ride> Eh, bella cosa, effettivamente... No, scusa. Effettivamente io mi tengo il vantaggio che mi ha dato Vesharis e provo a fargli una prova di atletica con vantaggio per... Vai. Placarlo. Ok. Tu hai svantaggio perché sei prono, quindi... Credo, non ho ben capito se sei prono o no. 
Sì, sì è, prono, è prono. Ho svantaggio ad Atletica. Ok, prono. Eh, anzi, mi butto sulle sue gambe. Ok, no. vai. Ci provo almeno. Ok, riesci a farlo cadere? Assolutamente sì. Eh, quindi lo sbilancerai e cadrà. Ok. okay. Eh, Dove? Oh, eh, adesso ve lo dico perché tanto cade alla fine della manovra. Cade alla fine della manovra. Eh, ditemi eh, gli voi altri che cosa fate? Cioè, anche voi lo, lo colpite mentre passa? È l'opportunità. Eh, sì. No. Ah, no. cosa fai di attacco? Attacco. Eh, gli do una, gli tiro una, una coltellata. Puoi anche si... sparare, puoi anche sparare incantesimi. Ah, anche ok. ok allora Fai conto so... che sia il tuo round. Ok, eh, pff, io direi che utilizzo un bel... Cercando di, di avvolgere tutti quanti, un bel Viter of Bloom in modo a curare tutti quanti e finire lui. E chi curi? Allora, eh, chi è che mi sembra messo peggio? Però attenzione, Wither, Wither, of, um, Wither and Bloom sì. danneggi un nemico. Sì, vabbè, c'è uno. E lui. curi uno. Sì. Ok. Vai. È ad area, Wither and Bloom. È, è ad area, sì. Però. E danneggi uno? Danneggi uno e curi Scegli... uno e basta. Eh, perché scegli. Eh, in Wither and Bloom è eh, danneggi X nemici entro l'area. Sì. Scelti da te, cioè puoi designarli, sì. però poi chi curi è uno. È uno, ah. E, e fai conto, è, e fai, Andos, Andos. fai conto, succhi sì, la io. vita a qualcuno sì. per a, a, un a un gruppo di nemici per infonderla a un alleato. Sì, ma eh, perché hai appena detto che faceva danno a uno solo. Sì, sì. sì uno beh, perché qua sopra c'è un bersaglio, c'è un bersaglio sì, solo. Sì, sì, ok, ok. Sì. Curo comunque sì. anche. Ok. Allora, è okay. eh, un tiro salvezza su? Eh, co costituzione, sempre. La costituzione, avete... Le... Ah, ok. Eh sì. Eh. Eh, allora... 19. Quindi... Lo passa, però di mezza il danno. Sì. E i dadi ti tiro dove? Perché non vedo lui io. E tirali sul... Tir tira, clicca. Cioè, tirali sulla chat. Ok, quindi... Eh, ok. Danni. E eh, il curi... Un dado da vita più... Un dado da vita più era... Okay, il suo carisma. Più il tuo carisma, sì. Quindi... 8. Eh, 8. Lo curi di 8. 21, meno 8, 13. Ok. Sì. Ok. Eh... Ah, mi ero dimenticato, c'è anche Kira effettivamente. Ok, da... uh, aspettate che la metto qua. Ora se la schifo. Penso che io reagisce. Allora. <ride> io gli dava... <ride> allora. <ride> eh, <ride> poi, uh, chi altro è che deve ancora agire? Stavros e Andros. Dovete... Io... Ah. Andros, aspetta, pri aspetta, prima Andros. Sì, certo. E quando mi passa davanti? E però non ho, che non ho ben capito. Vedi che sta correndo... Ha perso... Ha, ha perso la postura sta arrancando in avanti è, ri, è, ri, è, rica, è ricapitolo Posso, attacco con vantaggio o no? attacchi con vantaggio comunque okay, prono. Okay. no no non perché allora. è prono non perché è prono perché anche ah. se si muove agilmente non ha così spazio di manovra per schivare qua dentro eh. ah ok allora lo attacco con lo xifos lo Beh, prendi di prenderlo Grande vendetta. E gli do... Eh, lo attacco due volte. Aspetta che era con vantaggio, quindi sono ti dimenticato. Questo è il secondo attacco, che non è ancora uguale. Preso. Cioè, il, il secondo da era il secondo dado, perché non ho, ho messo vantaggio. Ah, ok, ok, va bene. Ora, sì. attacco, metto, attacchi marziali, lo attacco con vantaggio. Il primo... P aspetta. No, non è preso. Cato. Minchia. Ha più di 16. Mhm. Mm Tosto? Vabbè, uno scudo, ragazzi. E il secondo? Tosto. Non lo prendi. Vabbè, dice, dice. E basta, questa è la mia azione. Ok. Uh, Stavros? Eh, io come percepisco Spiego. questo pericolo, 
capisco che la situazione si è fatta pesante. Per cui vedo, vedo Andros che già è abbastanza provato. Per cui eh, subito lancio un lo tocco, visto che è vicino a me, e gli do cura ferite, cercando di dargli un Sette. po' di, di salute. Oh, non, mi è, cioè, non mi è tirato i danni a me. Come non ti ho tirato i danni? Mm, dove sono? Cioè, mi ha attaccato, mi ha colpito, ma non... Ah, è vero. Non ha fatto i danni a Vesciares. Bravo, perché... Allora... No. Eh, al... Vabbè, Vabbè altro, intanto altro. ridagli dai la roba a Vesciares. Aspetta. 38, morto. <ride> no, perché 38, sei... morto. Ah, ah. Ti avevo tirato per colpire? No, sì. mi ha stracolpito. Però non mi ha tirato i danni, poi. Ho fatto un per i bars per non essere sì, colpito. Ah, sì, no, però, però es sì, esatto. Bravo. Non ho tirato i danni, ha ragione. 14 okay. tranquillo allora, il mio cura ferite va, va a Vesciars dai. quindi eh, significa che Andros devi rimettere 7 ferite non le ho e... tolte quindi sono ancora 3 7 ferite no, non mi ne... vedi ce ne sei adesso di ferite ah ok metto 13 e Vesciars invece va a 7 ferite vado a 7 eh? me ne curate 7 eh? sì. Sì. grazie ok Mm, Bulbug Vai Allora Bulbug attacca Reckless Con Vantaggio vantaggio. Vantaggio quindi attacca normale Non gli serve Reckless Ma già vantaggio Hai ragione Ma è Bulbug Non lo sa questo Ok <ride> Sounds fair Ma comunque uh. svantaggio quindi attacca, attacca liscio. Sì, è esatto, lui sa, cioè, sa attaccare. O oh, lo prende e gli fa 19 danni col primo. <ride> Ragazzi, pur no. male che fa. È un bazooka, non c'è un braccio questo. Poi si sarebbe di quell'altro, eh. Non male che ce lo sia. 25 portato. per colpire. Che... Ragazzi, io, io vi aspetto all'inizio del tunnel. Su. E altri 12 danni. Niente, un tunnel danni fa. Yeah. L'avevo asciottato. Ok. <ride> allora, vedete che... Io guardo Burbo che le faccio così. Allora, vedete che innanzitutto uh, sputo un insulto contro Bulbug come osi muovere la tua arma contro un tuo fratello schiavo degli umani e voi altri solo la morte troverete qui dentro a questo punto lui è prono metà del movimento per alzarsi e gli lancio lancio nella schiena mentre si alza ok va, va bene però lui, vedete che lui cerca di rialzarsi e di correre quindi Ma ditemi il fatto che io gli ho fatto cioè che gli sono in lotta non cioè, no l'hai la... è... È in lotta non entrare in lotta no lei... ho capito che era un trip quindi che la, la... Ah, no io volevo tenerlo fermo l'idea era quella però ah ok no no vabbè no no perché sono tro troppi retcon cioè è, è, è precipitato a terra ok ci sta è precipitato a terra Dopo Bulbug, dopo aver si è preso due massacrate in faccia da Bulbug, eh, si rialza e inizia a correre. Okay. Eh, andando nella direzione da cui siete provenuti voi, eh. Ok. Eh, ditemi perché... Ah, allora, Bulbug sicuro un attacco glielo può fare. Sicuro. Io, pure ce Io glielo vorrei eh, fare. Eh, voi avete un problemino. Cioè? Beh, che è un problemino bull. in questo tunnel non siete tanto uh, cioè sì, non, cioè lui è oltre noi quindi non... eh, avete Bulbug che vi sta facendo no dovete immaginare che state andando in... siete in una sì. catacomba e, siate... e state andando in fila indiana ok lui è strano che riesca a muoversi così eh ok uh, ogni volta che lo vedete passare è come se la roccia a sinistra e la roccia a destra lo schivassero di mezzo millimetro eh. Eh, però. quando muove l'ascia ah. è, è un movimento esattamente che non va mai a impattare un, un pezzo di muro è come se lui fosse 
parte del labirinto il labirinto no non lo puoi dire questa roba qua di sicuro sembrerebbe molto conscio di quello che lo circonda qua ok si è combattuto a lungo qua è da parecchio che qui dentro questo e um, quindi um, dicevamo quindi mo morale della favola per lui sembra muoversi come se fosse casa sua qua dentro a occhi chiusi voi altri non altrettanto uh, per cui avete un bulbo davanti che vi sta facendo un tappone uh, lui si alza e scappa Bulbug gli tira una sciata sicuramente nella schiena mentre fa questa cosa qua però voi altri da dietro mi dovreste spiegare un attimino che manovra volete fare per è impossibile cioè o gli tirate qualcosa e riuscite a colpire io gli al massimo gli lancerei un gioco nella schiena così in mezzo a questa ressa posso comunque colpirlo basta vedere una parte di lui quella cosa più sì, facile che vi, posso... vi dirò la cosa è che tendenzialmente tirerete normale non con vantaggio in questo caso perché devi sparare dall'angolino in cui non becchi Mi bulbug sembra... io, no, io non tiro niente perché in un corridoio stretto lanciare un javel mi sembra una cosa fuori di testa quindi no lo potresti fare non... un po' dal... cioè, dall'alto intendo dire cioè, hai capito questa... no 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 ok va bene oh, ok io faccio una cosa vorrei provare una cosa mm -hmm. lascio scudo e la, il xifos a terra Mm -hmm. e eh, metto un piede sulla gamba di... io ho Vesharis dietro di me, giusto? quindi metto un, un, metto un piede sulla gamba sul, sul ginocchio di Vesharis usandolo come, come scalino faccio... poi provo a fare due passi sul muro scavalcando poi eh, Bulbug mm -hmm. mentre faccio questo a terra tirando fuori l'arco e gli scocco ok, mi acrobatica che, che fare. Acroba Posso fammi un'acrobatica fammi un'acrobatica prima certo o mi schianto su Bulbug. Oppa là. No, dai. Quindi hai anche vantaggio quando fai la, la cosa. Perché a quel punto, cioè, l'idea è che tu fai tum tum, passo laterale, pirouette, estrai la freccia in alto. A questo punto tu non hai più Bulbug che ti fa, ti fa da Opa. tappo. E quindi campo libero ed è un bersaglio enorme da, da colpire. Freccia di Cupido. Esatto. Ah. Ce la facciamo amico e buonanotte. E finisce. <ride> se rientra o oh, ma sarà immune ma... ok ecco mi ero staccato le cuffie scusatemi Bene. quindi okay. vado io ti va vai vai tira 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 fai per colpire ok eh, per colpire con vantaggio ma non è possibile ma guarda colpisci lo scudo lo scudo comunque ah, fu, lo tiene dietro di sé tu para, para l'attacco Uh, chi altro Fantastico. voleva agire perché volevo far tirare a Bulbug per ultimo la mazzata io non posso fare lui cioè solo un tiro di reazione no no anni, fa, fa... dimmi che cosa faresti come se fosse un turno come se fosse un turno, se fosse un turno. e allora ancora una volta visto che ho comunque Andros lì vicino cerco di toccarlo per cercare di curarlo ancora con il pulvant ok Ok, ok. Allora, Grazie, Stavros. Uh, Vesharis uh, Nada, avevi detto giusto? Sì, utilizzo il Slivery Mine. Cos'è che fai? Ho detto che facevi il Kentrip Slivery Mine. Ah, ok. Allora devo fargli un tiro salvezza okay. su esatto. su intelligenza. Ha fatto 4 in totale. Beh, è intelligentissimo. Dobbiamo colpirlo tipo con pazzo le settimane enigmistiche. Esatto. No, io le settimane le... No, secondo me lui è bravo a unire i puntini. Ok, ok, ok. Comunque, questo entra, no? Ah, scusate, effettivamente potrei anche mettervelo visibile nel combat tracker che così lo potete targettare. Uh, ok Devi fare il tiro di Bulbug E Bulbug mm, Con vantaggio U Uno solo perché adesso lui sta andando via Cioè nel sì. momento in cui se ne va eh. Proprio sta roba qua Quattro 
Colpisce lo scudo. Mamma mia. Ok. Peccato. Dopodiché iniziate, sentite per un po' questo rimbombo di passi che dopo, dopo qualche istante non capite più da dove arriva perché diventa, inizia ad essere un riverbero di tutte le pareti e, e sentite sarete morti ben prima di arrivare alla tomba di ora di Xander simpatico tipo eh. cos'era oh, quel tipo guardiano? Simpatico. Kira non sapevi mm. niente di un guardiano simile? non ne ho idea, mi spiace non è un tono accusatorio eh, eh, scusa, è che sono stato calpestato da un toro credo oh, sia una sorta di guardiano cerca. credo sia effettivamente una sorta di guardiano ma perché un minotauro cerca di difendere la tomba di Xander, un signore dei draghi non è proprio del tutto normale forse è, cost è costretto ed è per questo che lo maledice qualsiasi cosa sia teniamo gli occhi ben aperti è chiaro che tornerà a farci un'altra bella sorpresa quando meno ce l'aspettiamo e la prossima potrebbe essere molto più pericosa di quanto già non lo sia mentre mi osservo praticamente la spalla dove mi ha ferito e osservo i miei compagni del Perion e Andros che sono stati praticamente travolti dal, dalla carica del mio Tauro Marcello adesso siamo liberi dal combat sì sì, diciamo di sì, non c'è... Quindi io posso dare le mie bacche a Del Perion uh, sì. per fargli recuperare la salute? Sì. Ok, che non... Eh, non prendo anch'io 5, 5 bacche allora. Perché va... con una shot potrebbe one shot... Mi ma... Potremmo shottarmi con una shot se non mi curo. Mm. Fa 29. <ride> Quante ne hai di bacche da poter dare? Eh, io ne ho. Eh? Sono 7 bacche che vi posso dare. A testa? Ok, io no, ho... no, eh, uh, in totale. Prima no, io, io, io ne ho ancora 17, quindi li prendevi 5 e basta, tranquillo. Quindi dalle, prende, dalle tutte a Telperion. Dalle tutte a Telperion. Quindi 7 me ne dai? Sì, sì. Me ne mangio, vado 11 ferite. Wow. Ma allora, ce ne sono altri, mi bacche? Io ne ho 10, ragazzi. Eh, prendi un po'. Ma mi servirebbero 7 per fullarmi e poi me ne avanzano 3. Non so chi possono servire. Va bene, allora fai così e poi io lo curo. Usa le 7 e poi tienile. Ok. Mentre, cammi mentre cammino, okay. notate che appoggio un attimo il braccio alla parete. Inspiro profondamente. E sembro fare uno sforzo. Uso un second wind per tirare i muscoli che blocchino l'emorragia ma schissimo eh boh, nuovo fu, eh, ha proprio fatto cioè c'è cioè, tipo un buco di cornata ti dici tu chiuditi proprio, ho tirato il, il pettorale ma va la Kenshiro qua okay. sì 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 proprio no letteralmente alla Kenshiro allora, Continuiamo ad avanzare. vorrei e... capire, continuate nella stessa direzione o, o riandate dove, eh, via... Io dove è andato lui? vorrei continuare nella stessa direzione, ma vorrei fregarlo, questo Graxis, questo, questo mm -hmm. Minotauro che ci ha attaccato. Vuoi okay. fare lui... Minotauro nel suo labirinto? Sì, oh. perché lui, lui conosce a menadito questo labirinto, al punto da passare da pochi millimetri dalla parete. Cambiamo la parete, cambiamo il labirinto. Eh? Facciamo dei buchi, facciamo delle sporgenze che, non, che lui, lui non conosce, qualcosa che lo costringa a muoversi tra qualcosa che non conosce e non essere più così fluido. Quando non avrà più quel millimetro per passare, si bloccherà su uno spuntone di una lancia conficcata dentro nella parete. Non gli sarà più così facile travolgerci tutti. La stazza è quella che è, le dimensioni non mentono. Cambiamo la, 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 la zona che conosce e rendiamogli la più difficile da muoversi. Il problema è uno solo Dove lo cambiamo? Perché se dobbiamo muoverci Lui potrebbe arrivare da davanti Dove ancora non abbiamo fatto nessuna modifica e... è... È un o, ci o, o, lo o lo aspettiamo O ci spostiamo un po' Io, Io, credo sarei, che... per andargli... Io sarei per andargli dietro No, avete ragione Già solamente dirla ad alta voce Mi è sembrata un'idea stupida Inseguire un minotauro in un labirinto? 
Io direi che qui siamo... Vai, siamo credo che sia andato di là. Vi fa... Ma la mia sensazione è che noi potremmo avere vantaggio su di lui solo uscendo da questo labirinto. Per cui credo che la migliore soluzione sia uscire da questo, andare avanti e arrivare alla fine di questo labirinto nel modo più veloce possibile, così da ridurre il tempo che lui ha per fare di nuovo le cariche che in qualche modo abbiamo capito riesce a fare benissimo. Ok. Eh, chiedo, formazione rimane la stessa, giusto? Rimanete sì, sempre meglio? Gli attacchi se posso li prendo io. Allora, no. quindi proseguite nell'esplorazione, nella stessa direzione, adesso... Io tengo le orecchie bene aperte. Ok. Quando comincio a sentire, anche sul minamente, che si sta avvicinando, pongo di fermarci e di prepararci. Ok. Perché... Perché sono il master. <ride> Pac-Man questo? Andiamo, andiamo. <ride> No, abbiamo oh, tornato ma... per forza. Sì, sì, adesso tornerete indietro. Ma però... è veramente un cazzo di labirinto. È per quello... Hai capito perché non volevo, fartelo fa... non volevo farvelo e fare a... A, cinque cose... a... a cinque quadretti per volta? Perché stavamo tre giorni qua dentro. Eh? Ah. Allora, per me arrivate. Scusate, io adesso cito. Arrivate qua. Allora, mi tirate un dado da 20. Non lo tiro io. No, Vai, lo tira allora... Andros. Oh, eh, quindi Stavro. lo tira Stavros. <ride> Chi è che ha tirato? Sì. Ok. Molto bene. Allora. Avete. Ah. Scusatemi. Di nuovo non ci vedo bene. Là, qua. E... State tornando indietro. Perché avete visto che siete arrivati a un... Da queste parti siete arrivati a un vicolo cieco. Ok? Eh. E quindi tornando indietro sui vostri passi, questa volta sentite un... E voltato un angolo, vedete che ci sono tre figure. Sono uh, degli scheletri però dotati di armature. E tra l'altro vedete che il primo ha un grosso scudo e una spada corta. Quelli dietro hanno due picche. Picche? Ma scusa, cos'è una formazione a falange? Letteralmente una formazione a falange. Porca eh. miseria, stiamo affrontando i romani, porca. I romani? I romani oh, sono i greci. No, sono i greci. Sta facendo la testuggine. Eh, ok, questa volta però ve lo faccio tirare l'iniziativa. Uh. E la picca van- ha-, ha portato la picca, immagino. Quanti metri e mezzo ha portata questa picca? Quanti? Grande, Charis rimane sta dormendo. <ride> Ma sono in allora, fila indiana davanti a lui. Sono in fila indiana, ma vi spiego bene. Adesso per capirvi quanto lunghe sono ste robe che si portano dietro. Okay. C'è quello con lo scudo, dietro c'è uno e dietro ancora ce n'è un altro. Il secondo dietro con la sua picca arriva a colpire davanti a quello con lo scudo. E quello che è dietro quello con lo scudo arriva a colpire dietro il primo che è davanti al secondo colo- a quello con lo scudo. Colpisce due. No, esatto. Uh, tecnicamente colpiscono tre. No, 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 colpisce due persone di fila. Quindi praticamente chi sta davanti in questo caso? No, 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 non colpiscono due persone di fila, però hanno portata tre okay. quadretti, hanno portata tre quadretti per capirci queste sì, armi qua. Ovviamente però Telperion che è davanti può pubblicarsi due, tre attacchi. C'è cioè, quello con lo scudo. Quello con... Sì, 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 corretto, corretto. Telperion, eh, grande Telpi, vai. Eh, a sto giro però ve li metterei tipo... Uh, dove ve li faccio? Dov'è che li incontrate? Uh, ci sta qua, quando tornate indietro qui. Allora, 1, 2, 3, qua. Allora. Scusatemi eh, che vi metto a sto giro così so come siete messi, eh. Uh, 
non so neanche se piazzarlo Bullbug perché cazzo fa Ranged Bullbug eh... Eh, Bullbug ti dico di stare dietro e controllare che non ci arrivi il minotauro alle il spalle. minotauro alle spalle va bene allora avete tirato tutti l'iniziativa? ah scusate non li ho piazzati solo Bullbug non l'hai messo vabbè. ah Bullbug non ho piazzato l'iniziativa non ho tirato l'iniziativa eh... 7 Sì, non che cambi molto per, uh, per Bullbug perché non è ok cioè ve li piazzo così aspettate che adesso ve li rendo visibili Uh -huh. bipete, bipete. Okay. Yeah, le tri. ok allora faccio Sciami. Sciami. faccio charm sullo scheletro <ride> mm -hmm. mi viene quasi da domandare quale può essere e lui ti fa I got debole. a boner <ride> scusate uh, va bene tocca a Andros per primo in realtà Andros, eh, gli lancia un qualcosa dietro nel frattempo. No, non vale buttarmi corpo a corpo da solo così. Ok. Poi dico, quando saranno vicini però avranno dargli le spalle, Telperion. A me sta bene. Io cercherò di attirare la loro attenzione. E gli lancio i dardi. Ping, ping. A chi? A quello con lo scudo. Ok. E ho un meno 2 o meno 5 con il telpare in avanti meno 2 meno 2 ah quello ho te l'ho detto eh. spada corta e scudo quello lì davanti si sì. devo fare 500 gli dado e lo fai ok e allora gli do un gli faccio un poco danno ok che è un piercing uh, si sì. uh, non ha resistenza ah l'hai già tirato l'hai già tirato sì. perfetto Ok, e non mi metto in guardia. Uh, Telperion, tocca a te. Alzo lo scudo, appoggio la lancia nell'incavo del laterale dello scudo. Dopodiché avanzo verso il primo della fila. Ok, e lo attacco. Vai, anzi, scusa. Mentre corro... <ride> so già cosa vuoi fare. Oh sì. Parola di ordine di comando, non me la ricordo in questo momento. Barvolt. Mentre corro, cioè la sto portando così, lo giro. Barvolt. E lancio il fulmine uno dietro l'altro. Allora, eh, quindi immagino che sia per colpire il, quello dietro. Per colpire esatto. dietro, quindi mi fai il tiro per colpire quello dietro. Yes. Tra l'altro che vigliacca questa roba qua, per cui ignori la loro falange in questo modo. Eh sì. E lo prendi. Lo allora aspetta che mi fa... E devono fare un tiro salvezza su destrezza tutti quanti, giusto? Eh, un attimo. Perché... Ah, glielo stai facendo fare tu? Sì, sì, faccio io. Ok, perfetto. Perché il giavellotto mi fa il danno... Ah, no, giusto, giusto, così... Quindi io gli faccio il danno a lui. Il danno del fulmine lo fai a tutti. Più all'ultimo gli devi fare il danno dell'arma. Allora, quindi a lui. Danno dell'arma. Minchia. Più il fulmine. E, e schiatta solo di questo. E non ho, il tiro salve non ho fatto il tiro salvezza. Vabbè, il tiro... intanto tira i danni. Eh, vabbè, li hai già tirati. 19, eh, no, sono 19. 19. 19 tiro io per... ed è destrezza, giusto? Ed è quant'è? Sì, è destrezza, te lo dico subito. Il 13. Allora, la, anche questo... Auto muore. Fail. E... Eh... Perché non so perché. Fail? Non so perché mi ha dato autofail. Vabbè, 5 è fallimento, ma... Auto fail. Non so perché ha dato autofail. E... Se non possono passare di salvezza su destrezza? No, non c'è qua sopra la cosa di non poter passare e i tiri di salvezza, non mi sembrava proprio. E... Perché l'hai fatto fare lo Skeleton 2 che è morto. Ah, è vero, è vero. E quindi Scusami. lo fallisce in automatico. 
c'è quello con lo scudo non lo passa neanche lui e se li becca tutti e 19 quindi muoiono tutti e tre Marvel. no beh ma proprio la scena è con la carica completamente indietro lancio il fulmine accompagnandolo con la mano continuo a correre seguendo il fulmine pronto a estrarre un'altra arma e semplicemente cammino sulle loro ossa e lo estraggo dalla parete effettivamente quello che vedete è, è stato un notevole come posso dire manifestazione di forza una notevole manifestazione di forza la blastati allora, al giorno giusto? Sì, però una eh, volta al giorno una volta al giorno però ha, fatto, ha, fatto, ha, ha tirato via un incontro cioè un incontro osservo il giavellotto è la prima volta che mi si presenta un'occasione simile per usarlo senza nemmeno rischiare di perderlo nella steppa <ride> eh già <ride> dobbiamo perdere 20 minuti a cercarlo adesso allora eh... mi faccio eh, Vai. più attento e ascolto che non stia arrivando il tizio non, lo se non senti arrivare altro, altri rumori per il momento e uh, scusate uso di nuovo passaggi attraverso i muri tecnica del master allora continuate l'esplorazione ok Allora, in questa stanza, che è la una delle prime, la prima stanza larga che si è, che avete incontrato finora all'interno della, della tomba, c'è un'unica nicchia di marmo con una torcia accesa. Sulle pareti... Ci sono mensole di pietra, ingombre di ragnatele e teschi umani. Il pavimento è ricoperto... Ah, sto dando per scontato che siete appena entrati qua dentro, eh? Sì. Ok. Eh, al, eh, dicevo, un, il pavimento è ricoperto da una spessa coltre di polvere. Al centro della stanza, grandi ossa ingiallite sono sparse intorno a tre massicce asce di bronzo. Che cosa fate? Sto quello o queste si alzano come gli scheletri? Questa è una bella domanda. Eh già. Quanto, quanto sono completi questi scheletri che vediamo davanti? Mm. Cioè, tipo, mancano le gambe e un braccio o c'è tutto per poter Allora, fa, eh, non lo sai. Cioè, allora, se mi dici, vuol dire ti fermi lì e mi controlli sta roba qua. Cioè... Mi ci sta, eh, però uh, se, mi sta, se dici sto contando le ossa per contare se ce ne sono cento, no, 108 per 3 armi, Inizio a guardare le armi se c'è qualcosna Sono arrugginitissime posso... Ok uh, no, Voi no, altri, se, se, eh, voi eh, altri? Stavros? Eh, Shari... Tengo d'occhio gli scheltri, ovviamente faccio avanzare i fisici, non vado per prima linea Avanzate, li teniamo d'occhio, non abbiamo altra scelta Ok, Bulbug oh, rimane a tappare dietro Adesso sì, più di percezione. Per avanzare Bulbug, e qualora ci fosse un agguato di non morti, sarebbe sicuramente il più resistente. E uno di voi altri copre le spalle, o viceversa, uno o più di voi altri va avanti. E Bulbug continua a coprire okay, le spalle. Ok, mentre no. state ragionando, le ossa si, si, muovono. Animano, si muovono. Ok, così iniziamo, eh, iniziate a capire. Il master vi chiede cosa fate se cosa state facendo discutiamo è la, è, è la risposta alla mia domanda cosa... Poi ci sta, eh, che, quella... cioè, che cosa facciamo andiamo lì avanti allora... ok si animano ci sta che la inizia a parlare allora no no infatti non dico niente di contro eh. cioè... allora iniziativa questa sera è iniziative a manetta, cazzo. Ah beh, sì, ci sta. Eh. Il... Anche stasera... Il... 
sacca, tirate l'iniziativa, è la frase più bella del master. Ma, ma ne dorme? No, cioè, veramente? C'è cioè, il cane che sta dormendo, sì? In che senso? Il cane che dorme? Sento se non sentite russare. Le spira con cui sta russando. Non lo so, so Fate? che ci sono dei minotauri giganteschi. Ah, sì, 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 è il mio cane che dorme. Sta... Perché io ho le cuffie e non lo sento. Ma sta facendo... <ride> Questo rumore qua. Allora... Che dorme. Effettivamente le ossa al centro della stanza cominciano improvvisamente ad animarsi, forze invisibili ricompongono le giunture ricreando la forma di tre imponenti minotauri scheletrici. Ehm... Quindi Stavros stavolta sta a te, tra l'altro probabilmente avranno un po' di impaccio perché si sono un po' tappati tra di loro, però, però ci sta. A capire se si stiamo, stiamo consumando tanto di quelle energie. Allora, vuol dire che è un dungeon fatto bene. Mm. Che poi non è che abbiamo consumato sto granché fino adesso. No, per me, io normalmente sono sempre conservatore, quindi cioè, ho da fare, però dico, ma qua abbiamo incominciato a esplorare la prima tomba. <ride> Come ce la capiamo? Vabbè, dai, io anche perché altrimenti non potrei fare nulla. Casto un Moonbeam al centro della stanza in maniera tale da prendere tutte e tre i... Eh, perfetto. Perché che non posso fare assolutamente niente. E poi cerco di, come dire, di, di, di far passare... Di... Mi faccio piccolo per far passare davanti il Bulldog. In maniera tale il Bulldog almeno non ha me davanti. Ok. Il, uh, il Moonbeam uh, ovviamente di a ah, 5 di, di, di raggio, di raggio quindi, lo sì. piazzi qua e li prendi tutti e tre è un leggermente un po' più grande quindi... va benissimo perfetto. Sì, sì, qua, qua li prendi tutti e tre perfetto. ah ti schiacci e proprio vai dietro ok no problema tanto non, non potrei fare ok Posso. ok ok se arriva gente alle spalle allora eh, vabbè. Posso, lo scudo io Ah. Devono fare un tiro salvezza su costituzione, giusto? Sì Allora, sì. Li, faccio eh, li faccio in ordine Save, save, save Alto, non batte sì. I... Uno e tre non lo passano Il due lo passa mm. e I danni li hai già tirati? No Ecco, che è successo? Ah no, scusa, mi ho sbagliato a prendere... Catalci. No, quello è... Eh, eh, dai. Minchia eh, che tiro. Perona. Eh, 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 uno. Eh, sì. eh, ragazzi, non è che possono andare sempre benissimo i tiri. Eh. Ok. Andros. Andros eh, fa un attacco e usa un chiave ah, di difensiva. Dimmi. No, teoricamente poi questi non, non sarebbero neanche, non, non hanno manco da tirare questi danni adesso. Ah, è vero. Li puoi proprio tirare fuori proprio, perché non, 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 li devono tirare quando loro partono. E allora li tolgo. Ma eh. così almeno ci siamo giocati in un brutto tiro così per prova. Allora, lo Xifos. Lo schifo. Bello. Ah. Beh, oh. funziona anche se non morto questa ambientazione, è vero? <ride> sì, sì, sì. No. Ah, 6 e 1, minimo e massimo. Bam. E uno ok, è e uno è andato. E sono in difensiva. E sei in difensiva, ok. Uh... Vesharis. Ok, io ho svantaggio usare il, uh, il Firebolt. Svantaggio no, hanno più 2 alla classe armatura. Sì, però usare quello anche perché non credo che possa funzionare in tutto nel Cioè, prenditi, ma... prenditi meno due, eh? cioè intendo dire, prenditi meno due al tiro. Quando okay. tiri. Se, cioè, se, li, se fai il tiro automatico, prenditi meno due al, al tiro per colpire. Ok. 
Eh, non l'ho mai fatto sinceramente di prendere meno 2 so, ah, per... vedi c'è più 2 ah, vantaggio svantaggio più 2 meno 2 eh, ti prendi meno 2 e tiri ah, proprio così ok va bene e... ok Andros ha attaccato il numero 1 giusto? ha sì. attaccato il numero 1 sì. sì. okay. con al centro attacco anche il numero 1 quindi possiamo far, far focus prendi ok Ah, va bene. No. Ok, eh vabbè, tutto fa massa. Eh, resti lì? Ri ti sposti, cosa fai? Ah, indietro di 1 metto qua. Ok, se indietro di 1 non ci sta comunque, eh, Bullbug. Ma è vero, perché Bullbug è questo bello grasso. Allora, li metto magari qua. Ok. Ma tanto Bullbug sta stretto ovunque, cioè... Sì, eh, quello sì, è vero, eh, quello è vero. Meno. Allora, Telperion. Tocca a te. Eh beh, direi che continuiamo eh. a inferire su quello davanti a me. Uh là là. Un altro critico. Questo è lo scheletro di Andros, ragazzi. <ride> esatto. Va bene, ok. Facciamo molti danni, eh. E... Vabbè, però si è già preso due critici. Eh, resti lì? Solamente. Resti lì tu? Eh beh, io non mi muovo. Ok. Allora... Uh... Um, bah 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 bah, lui che cazzo può fare dice allora Bullbook dice liberami lo spazio liberami lo spazio liberami lo spazio spostati 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 adesso dice bene, faccio... se lo dice ah no è vero ma è il suo turno non il mio niente. sì esatto lui niente prepara no, si prepara un azio allora, in realtà credo che possa dirlo anche durante il tuo turno. No? Boh. Vabbè, lui aspettava durante che il turno. Aspettava. aspettava, poi è lì che, è, vedi, che, è, vedi che è lì che sta facendo... Dai, 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 dai! Allora. Vabbè, comunque si sistema, no? Dietro Andros, dietro del Perio. Uh, allora, la prossima... avanza... Di due caselle ce la fai, ma è la prossima... Sì, potrebbe... ma non vorrebbe farla quella roba lì, perché, perché se, se carica può fare l'incornata. Oh. Cioè, lui vorrebbe farsela la, la caricata. Ah. La caricata. Allora, quanti attacchi fanno questi qua? Eh, uno solo. Allora... Adesso bisogna tirare per la costituzione. Okay, uh, ok, allora vado in ordine 1, 2, 3 Ecco, il 2 passa sempre uh, L'1 e il 2 non lo passano Il 3 lo passa Tira i danni, so, so master può, no? No, 9, sono 9, quindi 9 e 4 Ah, no, aspetta, allora Ne manca uno non ha preso, allora Esatto Allora, il 2 Il 2 no e eh, eh, il 2 no, il 3 no. Allora, eh, eh, vabbè. il master in brodi. <ride> allora, eh, 9 e 4 e 4. Beh, comunque meglio di prima. Eh. Eh, eh. Allora, allora, il primo asciata su, uh, su Telperion. Non lì è lo scheletro di Andros. Loro non possono fare altro, quindi sì. 25. Minchia, il master 20, 20, 19. E vabbè, e vabbè. Eh, vediamo. Ah, cos'è quella cosa? 15 danni a colpo. Mio Dio. 18 danni. Sì, una 15 per me. 15. Il 2. <ride> No, scusami, il 2 non fa niente, cioè, o meglio, sembra strisciare il terreno anche lui. Il 3 attacca Andros. Con svantaggio. Con svantaggio. Tiro sempre lo stesso, eh, perché ho la scheda aperta. Ma tanto è la stessa sì. roba. 19. Ma dai, mi prende. Eh, è un più 6, eh. eh... Ho capito, è più 6. Basta fare un 12. <ride> 
guarda lì, cioè, ah, mi one shot non ogni volta che mi colpiscono, ma non la mia. 10, 11, ah, sì, eh, eh, se ne avessi preso le panche sono 5 danni. Master on fire, <ride> cazzo. Ok, no, no. new round. Ma <ride> che sizio, 20, 20, 19. <ride> ok. Stavros, tocca a te. Eh, tocca a me. Eh, io ho 35, spizzando riesco ad andare dietro un'altra volta ad Andros per, per toccarlo? Uh, allora, 10. Vorrei arrivarci, insomma. 15. Semplicemente lo voglio provare sì, a curarlo. Ok, sì, ci arrivi, però arrivi lì, eh. Ok. Eh, arrivi qua. Certo. Arrivi qua. Sperando che questa volta riesco a curarti meglio, Andros. Eh, niente. In media stat virtus. Eh, vabbè. Altri otto curati. Eh, ok. Eh, bene, tengono il Moonbeam, rimane attivo. Eh, Andros. Non so se attaccare completamente visto che è inutile dai svantaggio. Beh, oddio, se faceva uno in meno uh, non ti pigliava. Ti mancava, ho capito. Eh, lo so. Vabbè, le, ci provo di nuovo a mettermi in, in difesa, in attacco. Ok. Prendi. Colpisco. Danni. Ah, sono assicurato gli 8 danni? Sì. Mi sa che no. Eh, cioè, cioè, sì, no, li ha fatti, li ha fatti, li ha fatti, li ha fatti. Ma avevi preso 18 ferite prima? 25, no, aveva preso 25 danni. 5. 25. 25 eh, danni in una botta. 18 kg. Eh, no, 18 era eh, il... Io... Sì. Io 18. Ok. Sì. Con questa cinta muoreca davanti, cosa vedo? Allora, eh, qua adesso se vai così devi fare un po' di tiri col meno 5 da tirare attraverso questo filotto. Vedere okay. ci vedi, però, eh, perché non bloccano la linea di vista, okay. però hai meno 5, se è un tiro per colpire, se sono okay. tiri ah, salvezza, no. Che io sappia, il Mind Sliver, cioè funziona se non morti, ha senso cosa del genere. Uh, teoricamente sì cioè funziona lo stesso? Uh, non ha funziona in teoria non funziona con le robe uh, Tutti. allora non deve sostanzialmente avere una roba di intelligenza credo eh, ma è morto che intelligenza ha? aspetta che te lo dicono c'è scritto eh, Mind Sliver avrà un compito ma non è che sono intelligenti Dipende, se ha immunità al danno psichico, sì, no. Ok. Fondamentalmente, se sono, okay. uh, se Penso hanno o non hanno l'immunità al danno psichico. Ok, e so di per certo che Vita e Bloom non può funzionare, cosa gli rubo questi? <ride> no, ma uh, non ti fare i tuoi problemi, se non dice qualcosa che non lo può fare, lo fa. No, vi chiedo ragazzi, perché so che Vita e Bloom assorbe la vita dagli altri per darla a X. Però questi, essendo dei non morti, animati magicamente, a meno che non assorba la magia che li mantiene vivi tra virgolette non posso curare Andros diciamo in quinta Come edizione sei? Free hanno Ehi. cambiato una cosa eh, cioè? in quinta edizione è possibile fare gli attacchi furtivi ai non morti hanno tolto ah. tutta quella serie di sovrastrutture di regole io posso eh. fare un attacco furtivo a un golem anche se non ha parti vitali ah. perché sì ok sì. va bene d'accordo è che non volevo proprio... Vabbè, no, per il piccato, proprio perché c'è Andros che è davanti, che secondo me lo proprio come una cosa al prossimo attacco. Ma se facessi Vitter in Bloom lì in mezzo, spiegami un attimo, se questo lo chiedo ancora una volta, fra sì. Mario, quanta, quanta cura potrei dare? Qua... Ah, La ah, cura danno. è sempre identica, però fai danno, danno a tutti e tre. Eh, faccio Come così, sei? allora dai, faccio così. Uso il Vitter in Bloom... E curo chiaramente Andros e faccio danni a loro ed è tiro salvezza di nuovo su costituzione 1, 2, 3 tira già i danni ok li tiro sulla tabella poi distribuisci te eh? sì. allora sì. l'1 e il 3 non lo passano il 2 lo passa 
Sì. 7, 7, 4. Io allora. Ah, oh, 14 mi cura allora. Allora. Eh, il 2 lo passava, 15. quindi... Non manco 3 HP, sono di ferita. Ok. E Forse in... non mi one shot, non so mi quello che scrivo. Ah. Ok. Allora, ok. Sì, però sta anche consumando i dadi vita, eh. Per cui... Eh sì, ne ho solo due adesso. Lo stiamo consumando tutto tutti, eh. No. <ride> Telperion! Mi è rimasto poco. Telperion, la squadra che vince, colpisci il gigante. Lo prendi, ovviamente. E, ok, è messo male, vedi che ha le, le, le giunture che sono scricchiolanti di questo minotauro. Bulbug, appena questo cade, scavalcaci e piazzati là in mezzo, preparati. Ok, ok, non sarò, non ci, non, non ci andrò leggero. Cosa ho collegato? Eh, per forza. Scusa. Sto continuando a tirare via il cavo del mio, delle cuffie. Per fortuna non si interrompe niente dalla live, sono solo io che non sento più niente. Ok, però non ci andrò leggero. <ride> ok. Eh, tocca a... a eh, indovinate. Eh, Bis, Minotauro 1, prova ad attaccare... Nuovo di soluzione. Bravissimo. Allora, tiro di costituzione, tu tira già i danni, eh, tiro di costituzione 1, 2, 3, 1, 2. Allora, l'1 non si salva ed è buono, 1. Avete 14, è 14, il... eh, quindi il 2 si passa, il 3 no. Eh, allora, e sono 13 danni? Eh, L'1 eh, crolla a terra. E io subito... E brucia benedizione a tutti quanti anche a Bulbug che lui ha l'azione preparata e eh, carico aspetta, sì, aspetta un attimo che finisco di fare i conti erano 13 quindi 6 al 2 eh, e altri 13 al 3 eh, ok Azione preparata, Stavros, Telperion, mi fate un tiro salvezza su forza. Non ci credo, ci butta giù. Io ha detto che non ci andava leggero, eh. Ma non con noi, testa di cazzo. <ride> Ok, no, ok, fa. ok. Tutti e due però, cioè perché sentite dietro, trum trum trum, porca troia, no! E cioè vi girate e dice no, cazzo, no! <ride> Cioè, vi spostate e c'è una mucca che avanza, cioè quando vi, 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 vi mettete al lato del muro e la mucca carica. Mumu, quelli diavolo, mumu, mumu. Eh sì, e questa mucca fa mumu però. Allora, e ovviamente charge. E, e quindi non farà il doppio attacco, però cos'era? Però fa il gore attack. Reckless Fa Reckless Aspetta Lo fa Reckless Frega cazzi Perché ah, si è rotto il cazzo Di stare lì ad aspettare Che non lo fate entrare Reckless 28 Preso Forse eh? Poco però, danni 9 però Più Altri 2 di 8 Perché ha fatto la carica più altri 5, quindi devo aggiungerne altri 5 danni allo scheletro 2. Eh, ok, e lo scheletro 2 deve fare anche un tiro salvezza su forza. E lo passa, quindi rimane in piedi. Ok. Allora... A mi attacco con svantaggi, ma... Allora, quello là ti attacca con svantaggio Il 3 ti attacca con svantaggio Anzi, facciamo una roba Il 2 attacca eh, con vantaggio Bullbug Sì, perché l'1 E lo colpisce E gli è arrivato in, in groppa questo qua 
14 danni. Poi l'altro, lo scheletro 3, invece con svantaggio, ti attacca e ti missa. Hai visto cosa ho droppato? Ho fatto un 20, tra l'altro. <ride> ho okay. fatto bene usarlo, va? Ok. Non mi pento. E quindi loro hanno agito. E quindi, sì. nuovo round. Stavros, sta a te. Devi spostare il Moonbeam, Stavros. Dai, devi devi, spost eh, devi spostare la luce, Stavros. Eh, sono indeciso se spostarlo. Nel senso che forse è meglio colpire tutti e due che lasciare da solo. Vabbè, sposto il, il Moonbeam solo... Eh, Vabbè, sposto il Moonbin solo sul Minotauro numero 2. Questo. E eh, così mi blocchi. No, no, il 2 è quello sopra... Ah, ok, scusa. Ah, okay. ah, bene, ok, bene. Ah, lo eh, per me è sopra di lui, lo metto così perché sennò non posso <ride> selezionare <ride> i, i token, eh? Ok. E non posso fare altro se non muovermi, diciamo, scambiandomi la posizione con, con Vesciaris, in maniera che lui c'ha... Però potresti... Puoi fare okay. un... È la tua azione o la tua... Eh, ragazzi, muovere il Moonbeam. Muovere il Moonbeam. Eh, non muovere il Moonbeam. Ok. Non posso fare nulla, quindi... Allora, ok, ti ritiri. Non che Vesciaris possa avere visuale libera per uh, okay. fare un po'. Ok. Come Graxis? Eh? Ho visto un Graxis The Butcher in... Eh, è sempre rimasto in... Uh... Ah. In cosa? Allora... Nel combat track è sempre rimasto lì. Io rumori di zoccoli non ne sento qua dietro. Forse. <ride> Eh, grazie Red Frenzy Grazie per il subscribe Grazie mille Grazie Allora Stiamo calcolando qua uh, Benvenuto anche tu fra i dragoni E vediamo un attimino Che cosa trovano qua Eccolo qua Ok Ok Stavros e Andros okay. A Ovest uh, se avete sentito un oh, ovest. ovest attraverso le mura attraverso sì ovest sì. Okay. ok allora Andros c'è qualcosa di forte che sta arrivando da, da sinistra Andros tocca a te eh ho capito la mia azione che volevo fare cambia probabilmente perché io volevo sal saltare su, su Bulbug per poi atterrare, atterrare dietro al Minotauro 3. Mm. Ma se arriva a quell'altro mi prende e mi fa male boia. Abbastanza. Mm. Però così non tu non combatti a questo punto. Non te il peri. Lo so. Eh. Vabbè, salto, salto dalla parte da, 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 da lato opposto del Acrobatica. Sì. E... No, vabbè, 15 sì, ce la fai. Bip, ok, qua. e attarro, eh, vorrei, vorrei atterrare qua se possibile. Ah, ok. O mi sì. prendo attacco opportunità. Non so per sapere se la prendo o no. Allora, e oddio. Riassi. Così te lo prendi però un attacco di opportunità, eh? Ah no, allora atterro lì. Perché un conto atterro è... Lì. Faccio il salto e atterro nella roba più vicina. Se faccio anche un salto e voglio atterrare anche nel quadretto più lontano... No, mm -hmm. ah, no. E posso attaccare o no? Puoi, sì sì. Ok. Io un chi me lo tengo, quindi attacco. E faccio anche un marziale. Ok. Watch out! E poi un'arte un marziale, quella bonus. Guardalo lì che in giro. Pam, pam, pam. Eh. Guarda questi pugni. Un che fanno, danni, danni del corpo. Che fanno 14 danni questi pugni. Pam, pam. Va, ve lo buttare a terra, poi se tocca a Vesciare, se avrebbe svantaggio attaccarlo da per terra. Ah, eh. Svantaggio, esatto. Ok, è messo abbastanza no, male il, quel, il 
quello a sinistra il 3 è messo abbastanza male ok Tanto io che... avanzo per cercare di avere un po' più di visuale perché altrimenti non vedo la mazza ok io dico dai quando, quando dov'è comunque dico il da lì il 2 il il 3, scusami da lì il 3 lo prendi pulito eh vai Okay. Vai, il, minotauro, il minotauro vivo è nell'altra stanza Ok Allora mi do una mossa e scaglio un firebolt Contro per l'appunto il 3 Ragazzi mi ricordate per favore Cosa cliccare per prendere la 4 anche? No dovresti avercelo in automatico Te lo dovrebbe aver Te l'ha già messo Stavros Già messo in automatico Infatti vedi pa, 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 Preso Okay. Grazie ad Andros, alla grazie alla benedizione di Tilea. 10, boom! Ah, ho capito un guiding bolt. Ok. No, vabbè. No, eh... ragazzi, fatemi, fatemi preservare un po' di energia. Perché sì, 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 sì. Telperion. Ma fai bene. Telperion the big. Eh, faccio un passo laterale e me la prendo con questo... Ok. Bellissimo scheletro. No. no. Eh no, niente, qua neanche Tilea ti no. può aiutare eh... ba, 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 ba. Beh, Che bulbo. sangue divino? No, no, perché ho cliccato per sbaglio e me l'avevo sbagliato Ah, ok Bulbug uh, conosce un solo, una sola strategia Bulbug attacca Bulbug colpisce Bulbug, 23 danni. Ah, però. Mamma mia. Bulbug, attacca. Bulbug, colpisce. colpisce. E ha secca seccato l'altro Minotauro. Eh, ragazzi, gli ha fatto 50 danni in due attacchi, eh. Eh, già. E eh, senza eh, già. no comment, raga. Eh ragazzi, e, e, e ve lo posso dire, non ho caccato fuori dalla tazza, è previsto da trama anche che ve lo... Che, cioè, non da trama, è previsto che sia fra le possibilità dei giocatori, eh. Ah, senza sarebbe stato abbastanza complicato. Eh, senza, esatto, concordo con Giuseppe, senza secondo me erano cazzi, cioè proprio... Cazzissimi, no cazzi. Tocca al 3 che adesso spero abbia dei rimorsi su chi attaccare. Che dei rimorsi, neanche dei dubbi. Dei allora, rimorsi. Eh, i, sì, solo che sono non morti e quindi faremo 1, 2, Andros, 3, 4, Bulbug, 5, 6, Telperion. Io devo andare tipo 5 minuti in bagno rapidi rapidi. Vai, vai. Voi continuate e poi... Tanto attacco te, eh, tanto attacco te. Vai, non ti preoccupare. Eh, però, beh, vediamo. Eh, vabbè, eh, faccio... Guarda, veloce. Attaccami. Ah no, aspetta, perché ho usato Bulbug? Aspetta, fermo. Ah, Bulbug mi ha preso, che male. <ride> allora... Beh, senza, senza cosa non ti prendeva, eh? Sì. E ti missa. No, vai, no. vai. Via. Allora, nuovo round. Stavros. Io subito sposto il fascio di luce sul Minotauro ancora in vita. Beh, presumo che gli fai fare un giro largo, eh. No, no, tanto non fa danni. Ok. Sono sei inizi da ritorno nel... Ok, ok. Lo sposti lì e, e basta perché... Vabbè, presumo che tu sei andato avanti, sei ritornato indietro tipo qua. Sì, sì, un po' dietro di... Eh, dietro, ok, dietro Vesharis. Adesso oh. che ci penso, l'unico che avrebbe dovuto tirare, però non ricordo quanti danni erano, però non mi ricordo, non erano tantissimi... Era, era Bulbuk quando ha fatto la carica che si è trovato all'interno del raggio siccome aveva fatto lui il movimento per entrare dentro la, allora alla sfera, andiamo a farlo subito devo fare, di, devo fare un tiro di costituzione 14 lo passa di mezza tira i danni eh, no Ah, vabbè, li ritiro. Beh, tira i danni li usiamo sia per il, il minotauro adesso che per eh... no li usiamo per Bulbuk scusami questi Minchia, sette, sette danni, sette danni no. a Bulbug. Uh... Perché lui c'era proprio entrato dentro. Sì, 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 giusto. Pss, eh, brucia. <ride> allora, ok, basta. Andros, tocca a te. Senti i zoccoli arrivare? No, per ora no. 
qui ad ora no. Ok, allora attacco il Minotauro. Vai. E ta ta ta. Gli faccio un uh, Perché non te lo segna? Ah, non l'hai targettato. Comunque è preso. Sì. Comunque è preso. Che strano. Ah, perché sto usando tutto il per per qualche motivo. Eccolo qua. E gli faccio danno. Ok. E poi gli do anche un... Cazzo, un pugno del drago. Ah, oh, ma attenzione eccolo lì. Attenzione a questo. Però... Attenzione a questo. Vai, fai i danni di pugno. E lo... Porca troia. Questo hai fatto pugno male del... come Bullbug, eh. Con questo pugno hai fatto male come Bullbug. Ha fatto il massimo possibile. 12. È, è 24, mio caro. Ah, perché è Ball Bludgeoning. Eh, certo. <ride> e quindi raddoppi Beh. i danni di pugno contro... Ricordatelo che magari ti conviene... Adesso lo so. A cazzotti piuttosto che a xifate. Eh, eh, già. <ride> Anche se è un dado da 4 il danno, però lo raddoppi. Eh, sì. Cioè, comunque il P4, il 4 diventa per P8. Eh, allora. <ride> ok. Allora. Beh, ok, fuori ragazzi. Fuori il dragone. Lo <ride> smantello. No, mettiamo, scusate, okay. questa. Okay. Quando faccio questo, mi dico, Telperion, Bullbug, prendete due di queste asce e conficcatele nella, nella, eh. nel, nella parete più avanti, eh, dove c'è l'ingresso. Quindi, ah, gli, di, queste asce, di queste asce, immagino. Di, sì. Esatto, di prenderle proprio di forza, conficcarle. Così che non, non possa caricare tutti gli effetti o possa, ma si deve... Ok, voglio capire un attimino che cosa volete fare e mi dovete spiegare un attimino meglio come la volete impostare la cosa, scusatemi, eh. Allora, la mia idea è di, come ho detto prima, siccome questo Minotauro sembra essere... Eh, conoscere molto bene l'ambiente, muoversi molto agilmente in questo, mm -hmm. se cambiamo l'ambiente in cui si muove... Non gli sarà più così tanto facile. No, quello mi è chiaro, quello mi è chiaro, quello esatto. l'ho capito. Quindi, però volevo capire. Se prendiamo queste pratico. asce, queste allora. asce che sono enormi. Ok. Ne volevi piazzare? Du... No, 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 ho capito quello. Sì. Ho capito eh, quello. Sto però Una oltre a quello, fichi... cosa volevi fare? Metti le due asce qua sopra. Ok? Esatto. Per, eh. di... se... per caricare può caricare, però deve passare in mezzo a due asce per caricare intanto. E, sì, e mi stai continuando a dire, ti sto dicendo vai avanti sì. è quello, okay. eh, e Mi poi... avvicino qua e provo, e provo a sentire se è ancora nell'altra stanza Ok, volevo di capire, fammi un perception, volevo capire se fate voi altri qualcos'altro io, io avanzo e inizio a tenere d'occhio il corridoio Quale? Io non, okay, non lo sento Questo Quindi... è ancora il Moonbeam, eh? il Moonbeam lo lascio nell'angolo inferiore della stanza In maniera che non faccio danni a nessuno Come vi distribuite? Lo... Eh, toglietemi le IT che lì le robe, sennò... Come vi mettete nella stanza? Evitiamo di essere in fila. Dico. Vabbè, sistema prima un bullbug e poi dopo io... Eh, no, no, ditemi voi dove volete far sistemare le persone. Sistemate, Vabbè, io... Sistematevi tutti quanti nel, nella io stanza. Vicino, vicino al, al, al Moonbeam. Okay. Moonbeam lo tiro proprio qua, in maniera che non dà fastidio a nessuno. Va bene. Eh, bullbug... Dove lo mettete? Eh, tanto Bull grande, Bug, Bull. ti va di stare davanti? Beh, no, e però nessun guarda problema. Il con anche sgranati. Se dovesse arrivare il... No, non è eroico, ragazzi, non è eroico, scusate. Appunto. Eh, Bullbug, rimani dietro di me. Se dovesse farsi vedere di nuovo quel minotauro, voglio averti come supporto. Cioè devi saltare? No, dovrai impedirgli di arrivare, a, di raggiungere gli altri. Ah, da tappo! Sì. Ok. Infatti, secondo me conviene Del Perion, fai un passo indietro in maniera tale che, Perion, in maniera tale che Bulbu ti possa aiutare a, a, ad attaccare l'eventuale Minotauro. E Vicharis forse è meglio che si mette dietro Bulbu. Altrimenti farà il tappo a qualunque tipo di attacco di, di Bulbu. Se tiene botta. 
cioè eh, praticamente il bullbug spostarlo sulla parete a chiudere in qualche modo così che non passa nessuno sì, se vecciare ti metti qua e bullbug esatto. fa un passo avanti esatto ok in percezione ho fatto un, un risultato Niente. eccezionale ti chiusi, cosa ti apri gli occhi? Eh, sì. no, ho provato ad ascoltare con gli occhi questo è il punto ah, ok Beh. ok iniziativa tutti quanti ritirate okay. perché voglio si rialzano gli scheletri di nuovo sono disarmati questo giro 22 mamma mia che lento oggi è iniziativa proprio c'è stato schifissimo tira 61 30 fatto cosa ho fatto io? Ah, gli è uscita l'iniziativa anche a Kira? 30 fatto è velocissimo sì, è velocissimo è un dio però caspita io ve l'ho detto che è velocina Akira eh? non è che scherzavo su sta cosa su Kira che Madonna. 30 di iniziativa allora bene iniziamo in questo modo perché eh? siete lì se iniziate a sentire un riverbero fra le pareti trum, 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 che ormai vi risulta terribilmente oh, familiare quando all'improvviso Vesharis sì. cosa sento noto? oh shit porca troia <ride> per gli dei ai nostri spider con i dati a cui stiamo giunti e poi provo a spostarmi Bulbo, come... <ride> ok no tocca adesso iniziativa Andros tocca a te cioè, hai sentito, hai sentito, tu, siete lì che state guardando uh, la barriera delle, delle asce e, e Vesciari si è girato e ha detto, figa! Figa! Ci riprovo, lascio giù scudo e, e Xifos, mm -hmm. vado, dopo mi tolgo la cassa matura, vado lì e... Tirando fuori velocemente l'arco, provo a colpirlo. Ok. Sì, preso per una volta. Ottimo, e crittone anche, vai. Eh. Allora, intanto gli faccio questo. Beh. Meglio di niente. No, no, Dopodiché... va bene. Tra l'altro sembra e... non essere sanguinante. Ma scusa, non dovrebbe mettergli il danno di destrezza, lì. Ah, sì, infatti, ah, perché non l'ho modificato. Dai eh, 4 danni in più, per favore. Ah, ecco. 4 danni in più. Ok. Perché... È stante strezza, perché non c'è? Hai più 5. Io ho più 4, ma l'arco è più 1. Ah, 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 giusto. Eh. Ok. Scusa, stante strezza, bonus più 1. Perché non l'ha segnato? Ah, perché il danno devo metterlo. Giustamente. Destrezza, eccolo qua. Sì, non al tiro per colpire. Sì, eh, sì, sì. Rimani lì, eh, cosa fai? E, aspetta, facciamogli fare il tiro, che dici? Ah! Vado a guardare la CD. Ta -ta 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 -ta. Pa -pa 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 -pa. CD 14 Wisdom. Uh. Cioè, c'è 16 come me. No, 18. Non lo passa. E vedi che... Charme. Vedi che quando ti... Era, cioè, era di nuovo lì pronto a fare un'altra caricata e fa... Oh. E ti osserva, cioè proprio... Ve... Cioè, ve... voi lo vedete che all'interno delle pupille appaiono due cuoricioni oh. al posto del... Eh, dell'iride. Non, non siamo tuoi nemici. Vieni, 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 qua, no. stai, vieni qua tranquillo. Ok... Eh... Bulbug <ride> Non voglio fare questa feste ma... Bulbug, non attaccarlo, gli dico Ok Il, se gli, metto mano, gli metto la mano su, sulla, sull'avambraccio a Bulbug Vai, dimmi Non attaccarlo 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 Non L'oggetto è il suo, appunto Ah, meglio, bene, no, perché... Non ha un incantismo mio, è l'oggetto che ha, che ha ah, messo il perfetto, suo perfetto, perfetto. No, Ok perfetto. Ragazzi, per cui non voglio rendervela difficile perché mi piace premiare anche il culo e... Mm. 
<ride> e, e voglio dire lo può usare una volta al giorno è un arco epico vaffanculo è entrato però adesso avete <ride> un'ora di tempo un'ora di so. tempo in cui eh, Graxis è diciamo sotto l'influsso Uh, presumo che vi abbiate già discusso più volte con uh, Andros che è lui che l'amico, lui l'amico. Ha, esatto. voi diciamo siete i wingman de, di Andros cioè, però se attacca- sapete che se attaccate e menate quello si libera Andros abbiamo bisogno di avere più informazioni possibili di questo posto lui è un custode sicuramente potrà, darci, potrà dirci quali altre trappole, quali altre minacce? E Fottiti, cosa? qual è custode del cazzo? Non sono un custode, sono un prigioniero. Eh. Immaginavo. Da Immaginavo. quanto tempo sei qui? Dici. E qual è il tuo nome? Io sono Andros. Ho perso il conto. Da quando è che è stato... Da quando è che è morto Xander? Un bel po' di tempo. Da, un, bel, da un pochino più di quel tempo Cosa ti impedisce l'andartene? Sono maledetto Chi ti è maledetto? Allora Allora Ma tu credi veramente Che Xander fosse questo grande eroe Xander voi lo, chi- voi lo chiamate il signore dei draghi l'eroe ma io lo chiamo il conquistatore l'assassino io sono l'ultimo della mia tribù non posso riposare non posso dormire Xander ha sterminato il mio popolo ha schiavizzato la mia famiglia e ci ha imprigionati in questo posto maledetto la vostra gente lo adora per questo io invece sputo sulle sue ossa e eh, vi dice anche mm. è Damon che ha lanciato la maledizione su di noi, su di noi. Damon Lich Il mondo è cambiato molto da quando sei chiuso qui, de- qua dentro Gli umani sono cambiati sono cresciuti e hanno, cominciato, e hanno compreso gli errori che non sono stati fatti nel passato ora cercano Non credo che tutti siano come te quindi perdonami ma faccio fatica ad accettare queste parole e in ogni caso non cambia nulla di quella che è la mia situazione della, e la mia natura lo capisco proveremo a parlare col, col guardiano delle, delle tombe quello che, quello che ti ha maledetto e proveremo a lasciarti andare a far sì che tu venga lasciato andare non posso permetterti che verrai liberato ma posso dirti che sicuramente ti parlerò, parlerò senza, per offese, per senza offese non penso neanche di potermi permettere di sperarlo in quello che dici ma se ma noi lo leghiamo per bene non succede nulla non perde il, lo charme allora, no, devo, devo convincerlo a fare lo... deve, deve convincerlo se... cioè se voi lo fate col cazzo farlo. che se lo so fa fare ok Okay. Ora ascolt- ascoltami Allora fate, eh, fai grazie. finto Non lo so Io non so com'è da voi la, la questione Fai conto che lui sia Della curva sud E curva nord Ha trovato la figa della sua vita Nella curva nord Lui è della curva sud Ok Se si avvicinano Gli amici della tipa Della curva nord Non è che dice Sì ragazzi comunque... Venitemi incontro Tranquilli Mi faccio mettere Questa gag ball Perché so che Tranquillamente Non mi succederà niente Eh <ride> Vabbè, no, eh, no, in caso cioè, non, non ragazzi, solo per dire, però, ragazzi, so, 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 ah, vai, vai, scusami, vai. So già come convincerlo in caso, in caso. Eh, solo... Quanto sta che? 
idico la, il Graxis il, il mondo sta per cadere nuovamente in una, una guerra brutale dove molti, molti altri moriranno e noi siamo qui per evitare che questo accada ed è per questo che dobbiamo trovare, eh, trovare la tomba di Xander di quello che disprezzi di Xander tu così tanto disprezzi e da lì dovremo capire come che, agire cosa cerchi dalla tomba di Xander c'è stato, predetto un, c'è stato pre- promesso un cammino e su questo cammino vi sono le armi di questi così chiamati signore dei draghi eh? ti Cos'è? fa clang clang ah, dove pensi che me le sia procurate queste Ascia. ah perché aveva l'ascia giustamente Ascia, scudo, armatura, ho capito L'armatura non mi ci sta, onestamente L'armatura è ancora la- nella tomba Ora adesso capisco perché all'ingresso c'è scritto Che per vedere Sander bisogna prima sconfiggere il Minotauro Ci hanno... È davvero, è davvero un destino crudele quello che ti è stato dato Non solo a me, ma a tutta la mia tribù Sei l'unico rimasto di quelli... Ah, ma tu non sanguini sì che sanguino Lo guarda, guarda la ferita Guarisco in fretta Se mi nutro Se mi nutro Ok Di cosa ti nutri? Carne eh, non è Va bene Per far cortesia Portaci alla tomba uh, Quale delle due? Ce ne sono due quella dove c'è l'armatura diciamo. ah ok non quella finta allora eh, allora Andro sei svoltato la serata allora eh, di nuovo mo, 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 muovo a scusatemi muovo Telperion eh. che ha guardate qua che bel giretto che faceva ah, scusatemi che modo che vedano anche da casa Oh dai, ci sta insomma in un'ambientazione del genere il labirinto con il minotauro cioè ci sta tutti ok arrivate a questa che è questa stanza scusate ve le descrivo mentre passo però eh, ditemi se poi volete trascorrere il tempo sì no perché io sto, oh, tenendo, eh, a mente che, sto tenendo a mente che avete un tic, un'ora, sì, sì. un'ora eh. io sapendo che c'è un'ora cerco di sfruttarla al massimo ok eh, ve, la, ve la descrivo rapidamente eh, queste robe qua se non mi dite niente non vi soffermate eh. Eh, qui dentro questa stanza puzza di sangue e interiore ci sono carcasse di animali e tranci di carne che sono appesi al soffitto con pesanti catene due cadaveri appesi sembrano somigliare a contadini umani il pavimento di pietra è nero a causa del secolare appetito sanguinario del, di Graxis questa san- stanza si direbbe la sua tana. Oh mio dio, quanta gente si è mangiato. Dove hai trovato i contadini? Li ho trovati nelle, uh, fino alle campagne. Se stavano cacciando, credo. Quindi puoi uscire? Uh-huh. Ma poi devo tornare sempre. Non posso allontanarmi. Ho capito. Devo sempre tornare. Detto questo... Ah, ecco le impronte dei militari che c'erano sul punto. Sì. Ma ce ne sono altri come te? Ah, lo deve dire Andros? O lo posso chiedere anche? Beh, tu lo puoi chiedere, poi Andros uh, ovviamente faccia vale. che lo, lo ripete. Eh. Sì, è... sono... no, l'ultimo rimasto ha detto. Allora, eh, gli altri li ho uccisi con le mie mani. Come? Allora, eh, in modo che non soffrissero, la condividessero la, la mia stessa... Sorte. Ok, uh, qua dovremmo fare un piccola deviazione. Uh, vi dice... Uh... Questa è quella finta? Tu, Mingerlino. E, e, pu- eh. e punta a Vesharis, no? Quando lo dice... Lo Vedi che si avvicina. Qua, questa sembrerebbe una tomba. Ok. Eh, 
eh, e, e ti dice a, sempre ad Andros ti dice che ehm, vabbè, questa stanza circolare ha un soffitto a cupola con un oculo che lascia entrare un po' di luce dall'alto la stanza è dominata da un grande sarcofago di pietra con su incise lettere dorate il pavimento ai piedi del sarcofago, sarcofago è coperto da un tappeto tanto precedevole quanto vecchio sul tappeto l'immagine di Xander che assoggetta una razza di minotauri con testa taurina una delle creature si prostra ai piedi di Xander alzando un'offerta di pace sopra la testa eh, tuttavia vi dice non toccate il, uh, il sarcofago né camminate sul tappeto mm. è vero questo qua che raffigura questo tappeto beh questo è quello che piace rappresentare ai vincitori no? Nella e... storia dicono che dei due fratelli era l'altro, quello crudele, che uccideva e sterminava le... tutti le... Um, gli abitanti di Tilea. Beh, questa retta è la mocca, quindi non è Xander. Esatto. No, il Beh. fratello è il che era Allora, quindi... Estor, Estor era il... Estor è la mocca, sono fratelli. Ma non che faccia una grande differenza ai miei occhi. Allora, eh, comunque di ti dice tu, Mingerlino, e vedi che lui prende okay. eh, e tira la leva e sentite un... Quando senti di nuovo un rumore simile, tira. Ok. Ok. E ti lascia lì, eh? Ti la Vesharis, ti lascia lì, eh? Guardo Andros, mi sto fidando di te, non di lui in questo momento. Non visco. Allora, uh... io non andava risolto anche sto, sto enigma. Dice: Passate in fretta qua oppure non soffermatevi, altrimenti gli scheletri vi attaccheranno. E vi guida attraverso questa stanza e vi proprio lo seguite proprio fru 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 correndo Veloce. allora ehm... ok era cosparsa questa stanza di, di resti di armature ossa e... va bene basta cioè era, sembrava occupata di come se fosse il resto di un combattimento in cui fossero rimasti sconfitti dei guardiani. Ok. Però vi fa passare... Be -be -be. Mamma mia. <ride> uh, poi mi, mi eh, commenterete, ragazzi, mi commenterete se poi quella roba che vi avevo detto al telefono, guardate che non vi faccio fare le robe... Dai, veramente, ragazzi. Raw, perché se no stavamo eh. tre settimane qua dentro, eh, ve lo dico. <ride> Cioè, adesso faccio vedere da casa come lo vedono. Da casa non capiscono un tubo. Cioè, da... loro non stanno capendo un tubo di quello che succede qua dentro. Se non eh, pre... da casa vedono tutta la... La, mappa. la mappa. Allora, questa qua, non... prima ve la descrivo. Perché... Eh, lui farà questa cosa qua. Allora, innanzitutto lui entra lui in questa stanza, mm -hmm. appoggia i piedi e sentite un clac, a quel punto lui eh, si tuffa e ritorna indietro, esattamente dalla, alla porta. E vedete che una okay. sara cinesca eh, chiude. Tu, Vesciari, senti un clac. Ok, appena, lo fa, appena sento il rumore, tira. Ok, appena... Ok, tu senti clac e allora vedete la sara cinesca che pian piano... Uh, si, si, si ritira su um, fa quando entrate fate giusto in tempo a vedere degli spuntoni dalla parete di fondo che rientrano e la parete che leggermente arretra madonna mia che cosa grande arco di cupido andros <ride> the savior <ride> Ah, ve le dico, se volete vi dico i danni che facevano queste robe qua, eh, se non... Cioè, c'era la possibilità anche di passarle, ma... 
se no erano 3 di 6 e 10 di 6 oh, no, vai, vai. cioè di, 3 di 6 3 di 6 in una condizione ma poi se, se non fermavate niente e vi arrivava a schiacciare la parete erano 10 dadi da 6 tipo morte eh, già. allora anche per Bulbu sì però, mh, forse Bulbu potrebbe forse sopravvivere no. allora dipende dal tiro allora, lui dice a, a questo punto vi dice il, uh, la tomba è, è oltre questa porta ah tra l'altro uh -huh. porta datemi una mano è pesante anche per me ok guardo te do, uh, 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 aiuta una... aiuta grazie uh, uh. No, Mentre... non, ci sta, non ci stanno i militari <ride> Uh, chi, 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 chi lo aiuta? O chi, o chi vuol tirare aiuta? Um... Io do un guidance uh, a, a, a Graxis. Fa... Uh, vuoi far tirare a Graxis? Per... Mi sa che avete più voi però in realtà. Ah, vi vai Telby. Allora, vai Telby con un guidance. Dai. Con Atra... vantaggio. Quindi atletica con vantaggio. E guidance. Allora. Mm. Vantaggio. Io. 100, 100, eh, 21, 24, 19. Allora, ok. Se questo fosse successo con la trappola attiva, sappiate ci volevano tre round per tirarla su sta porta, sto portone. È proprio un portone di bronzo che dovete sollevare. Eh... Ok. Eh... Però alla fine riuscite ad aprirla questa porta e vi dice Graxis però io lì dentro non posso entrare se non pronto ad attaccare attaccarci attaccarlo attaccare è vivo non ama essere disturbato ma questo mm. non che mi interessi perché altrimenti avrebbe, mi avrebbe perso come guardiano Ascoltami, Graxis. Le prossime importanti saranno, saranno molto importanti. Come ti abbiamo detto, noi siamo venuti qui perché ci occorrono gli, ogge gli oggetti di questi di quest'uomo. E tu ne hai due di questi. Come ti ho già detto, io parlerò con Damon e capisco la, il fatto che tu non, non creda a... sia possibile che tu possa essere liberato. Tuttavia sappi che il mondo sta arrivando a un punto di svolta ed è possibile che un guardiano qui non sia più necessario e di conseguenza che ti possano lasciare libero. Tuttavia... Persuasion. Devi farmi un persuasion. Sì. L'ascia che hai in mano è un'ascia di penne, quindi ha da due mani? Te allora, sì, tecnicamente sì. Ah, persuasion. Tecnicamente okay. ha due mani quell'ascia che sta usando. Eh, Potremmo andare peggio, dai. Però Tiene lui ha anche, lui è anche un che... large. Eh. C'è vantaggio nel, nelle prove di carisma con uh, quando c'ha lo charma. È vero, è vero. Tira. Allora ritiro. Puoi fare più di 15. No. Oppure no. Andiamo 14. No, allora, ok, non è un successone per cui ti dice... Ci posso stare, ma possiamo scambiarcele. Tu hai scambiarcele. uno scudo. Io ho uno scudo, ah, tu hai uno scudo. Ok, ho capito cosa intende. Eh, il, mio scudo, il mio scudo è normalissimo in realtà, quindi... Io ti passo la scimitarra. È d'accordo, ti do lo scudo. Passo la mia scimitarra. È piccola per me quella lì. Capisco che a te tu non possa fare di meglio. Bulbug. Abbiamo bisogno della tua ascia. Uh, 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 Petta. Mm. Ok. Tu cambi un'altra ascia. Ah! Oh. Per ora sì. Ok, esatto. ok, ok, ok. Va bene. Ok. Quindi... Vi 
date ho capito quindi lui si prende l'ascia di Bulbug Bulbug usa l'ascia che aveva lui sì. e um, tu hai lo suo scudo e sì. uh, lui usa il tuo ma noi poi quando andiamo indietro possiamo prenderci una di quelle asce che tenevano gli scheletri giganti gli scheletri ad, esempio, notati, ad esempio volendo sì. che recupera Bulbug allora Ascenso. Ora c'è, un, c'è un'ultima cosa, Graxis. 500 anni di odio e maledizione non si possono cancellare facilmente, me ne rendo conto. Anzi, uh, pensare che possano essere cancellate forse, quasi fosse un'eresia. Dimenticavo però un piccolo problema. Cioè? Se apri quella tomba sono vincolato ad attaccarti. Possiamo legarti? Gli porgo la mano alla, alla, alla mia Persuasion. parola. È la mia parola che ti libererò. Gli porgo la mano. Non so se questo per la mia mano, però beh, ho comunque vantaggio perché è sotto Io però vi ho un guidance a questo punto. Eh no, che... non credo che... Beh no, sì, sì, te l'ha dato. Ha avuto modo di vederlo. Sei. Eh, ok, dice no. Purtroppo de- devo assolvere al mio, al mio compito. Allora potre- potrebbe tornare nella sua st- nelle sue stanze. Almeno non ci vedrebbe entrare. E... Lo saprei non comunque. Ah. Beh, dovresti comunque arrivare fino a qua. Sì, ti darebbe un po' di tempo. Poi però dovrei attaccarti comunque. Guardo la porta. Scuoto il cap, purtroppo è il nostro destino. È il nostro dovere entrare allora. in quella porta. Non possiamo chiedergli se vuole essere ucciso. Cioè, dopo ma 5 provare a liberarlo prima. No, ma come forma di, di diciamo di, di bontà, nel senso che è l'ultimo. Facciamo così. Che... Voi, okay. voi rimanete, qua, rimanete qua, voi che non, così non si attiva la trappola. Guarda un attimo. Eh, dice, Graxis conferma. ti dice per un'ora, ancora, per un'altra ora eh, non entrerà in funzione. Bisognerebbe... Okay. Anzi, visto che è scattata, bisognerebbe ritirare la leva. D'accordo. Da sopra. Allora, Ma vieni... se non l'avessimo tirata non sarebbe stato possibile aprire la, sarci... la saracinesca se non l'avessimo okay. attivato allora vieni con me andiamo a recuperare be- quello, quello, quello smilzo voi Beh, qua, sto ripetere. presumendo che nel frattempo vi, vi... no no non è vero ok eh, lo, lo andate a recuperare io vado con lui verso, verso, a recuperare Vesharis anche perché deve soprare la stanza dei non morti velocemente sì e attiviamo la leva ma mentre vado in quel momento no, aspetta perché la, lui, perché la attivi la leva ha detto io che aveva attivata la, la leva di nuovo no No, perché... Allora, spiego. Se non attivi la trappola, la porta, questa qua, rimaneva bloccata. Ok. Ok? Non ce la facevi. Ci voleva tipo 30 per tirarla su, quella quella lì, per per alzarla in quel caso. Quando fai quello, si sblocca la porta, ma carichi la trappola. Ah, ok. La trappola, però, una volta scattata... Per un'ora non parte per un'ora non parte e per, non e per un'ora puoi affa- aprire questa roba qua dopodiché riparte il meccanismo ok allora mentre sto andando a recuperare cioè, si richiude, solo... viene ribloccata anche questa e, non, e si resetta la cosa mentre sto andando a prendere Vesciare sto solo con, con Graxis io, io faccio la domanda che, che ora fa gli Stavros se non dovessi convincere Beh, considera che dovremo affrontarti presto o tardi. Quando, vorremo, quando ti affronteremo, possiamo. Se, riusci, se dovessimo riuscire a sprafarti, cosa che non è garantita, ovviamente, e potremmo provare a cercare di non ucciderti e poi parlare con Damon. Ma se non dovessimo riuscire a convincerlo a liberarti, vorresti tu che ti uccidessimo? Vorresti tu porre fine a tutto questo?
là fuori troverai solo guerra, massacro e odio sappilo vuoi una risposta sincera? sinceramente vuoi preferirei sincera. sinceramente preferirei che mi tramortissi e mi lasciassi vorrei uccidere tutti i seguaci di tu, quanti più seguaci di Xander arrivino in questa tomba a venerarlo annuisco, d'accordo se questo è quello che desideri così proviamo a fare ora per cortesia per cortesia corri, corri nella parte più remota di questo labirinto dacci tutto il tempo possibile ok, d'accordo Beh, io posso, posso anche uscire dal labirinto ti ricordo, posso ah, anche uscire sì. Ti diamo 20 minuti di tempo. Ok. Ti allontana il tipico e, e lui si allontana. Ok. Ok. okay. E poi torna indietro. Ah, cioè, dico Vesciares di venire con noi. Passiamo la stanza per evitare i non morti. Torniamo nella stanza con le punte. Spiego che lui preferisce, se possibile, di non ucciderlo, ma di stordirlo e lasciarlo qua. Che è il suo desiderio. Dopo 500 euro, 500 euro, 500 Beh, anni, <ride> dopo 500 anni di maledizione, un po' se lo merita forse. Eh, e diamo, gli diamo un po' di tempo, dopodiché apriamo il portone. In ogni caso, quando tornerà, non sarà più sotto l'influsso del, dell'arco. Ok. Quindi dovremo stare molto attenti. Allora, quando entrate, dov'è qua? No, questo è Andros, questo è Telperion. Quindi io ho lo, io ho lo scudo di Xandra in questo momento. Eh, sì, dopo ve li, ve, ve li do. Sì. Sì, 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 sì. Però funziona come scudo normale. Per, per roll, no, per storia. Che stai stai eh. le batte che ti sono rimaste a Telperion. Non sappiamo ancora cosa, do, cioè, cosa dobbiamo affrontare. Avevi ancora qualcosa, se ricordo bene. Sì, ma ne aveva tre, no, però tre credo, credo che se le stesse tenendo per se qualcuno sviene esatto. lo ritiro Guarda, su. Guarda, do io nove bacche, ti do io nove bacche, te pare. Ok, le mangio. Ok, io ne mangio tre, così mi fullo anch'io. Perché tanto sono feritissimo, quindi... Ma sai, sai. Eh, io prima ero a 15. Ok. Allora, voglio okay. capire quanto tempo fai passare. Eh, di far passare al circo un quarto di non so quanto tempo è passato più o meno adesso da quando ho lanciato la freccia almeno una ventina di minuti cioè avete attraversato okay. ha fatto questo allora roba qua. aspettiamo, la trappola, 20, troppo. aspettiamo altri 20 minuti aspettiamo ok altri 20 ricordandoci minuti. però che prendiamo solo 40 con la trappola ok 40 o 35 insomma ok e eh, ok entrate in questa stanza e... Oh, stiamo per conoscere ragazzi qualcuno di importante no, 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 in effetti. questo ambio, ampio ambiente sovrastato ambio. questo ampio ambiente sovrastato da una volta a botte è finemente decorato con inserti di bronzo che luccino, luccicano come oro nella soffusa luce rossa della singola torcia presente nella stanza il centro della stanza è dominato da un sarcofago di marmo nero su cui è incisa l'immagine del signore dei draghi Xander il silenzio è rotto da sussurri, voci solenni provenienti da epoche scomparsi che celebrano le gesta degli uomini qui sepolti. Thunder. Ok. S Vai. Siamo i campioni della profezia. L'oracolo ha predetto il nostro arrivo. Siamo qui. Per reclamare le armi dei signori dei draghi, poiché la guerra coi titani è imminente. Il patto di pace sta per giungere al termine e gli dei, dopo tanto tempo, non hanno più le forze di affrontare i titani da soli. Noi prenderemo il lascito del vostro passato. Proseguiremo il vostro retaggio. Ci ergeremo a difesa dei popoli mortali di Tilea. E faremo in modo che il vostro giuramento e la vostra missione venga perpetrata e non sia vana. 
passa qualche istante. Aspetta. Ah, vai. Io sono Telperion, figlio di Pythor, dio della guerra. E ti chiedo umilmente, metto un ginocchio a terra, di concederci le armi, le ar gli, gli oggetti, no, scusami, di concederci le armi in tuo possesso affinché la nostra impresa possa avere successo ok passa qualche istante in cui non sentite risposta dopodiché come un tuono dai, Prorompere, che prorompe da questo silenzio sentite e è enorme il lastrone di marmo eh, Andros istantaneamente è finito appena si è aperto il sarcofago è finito l'effetto del, dell'arco questo basta 20, abbiamo, abbiamo 40 minuti altri, abbiamo altri 20 minuti almeno ok vedete questa figura che eh, è, era chiusa proprio in un sar nel sarcofago eh, tra l'altro um, vestita da battaglia da guerra con un uh, pettorale avete presente quelli gre greci da, da battaglia <ride> non ce l'ho quindi ti devi ascoltare le mie descrizioni neanche le foto ci hanno messo queste robe qua. tuttavia l'aspetto di questa figura è um, scheletrico come qualcuno che ha scelto poco saggiamente eh, quale fosse la coppa del signore eh, del figlio di Dio <ride> vedete è proprio scelto Molto. Allora. You choose poorly. Uh, allora, quindi, vedete che però con aria solenne si alza dal, dal feretro, si pone davanti a voi, è una altezza normale, eh? cioè non è 14 metri, è un, oh. un metro ottanta, cioè, cioè un, bel, un bel... È come me, è be... Ben messo, ben messo, ma non è sovrumano, ok? Se non che vedete che proprio... Non è, fatto che è vivo, che è che... non è... Ok? Non proferisce parola davanti a voi. Guardo chi è. Guardi Vai, Kira, do... fammi un insight. Ma cosa indossa esattamente addosso? Allora, cioè, indossa... Cosa... Allora, ha, ah, dovete immaginare, una tunica okay. che è ha un... che però sopra questa tunica c'è un... Petto... il pettorale. Ah, okay. non so, aspettate, avete presente quelle... In realtà la veste starebbe sotto, la veste starebbe sopra, e sopra, e sopra ha messo questo pettorale dorato. Non è dorato, è di rame, ok? okay. Hai presente il pettorale... Di bronzo, scusami, di bronzo. Hai presente eh, i pettorali che indossano i... Quelli sagomati, intendi? Quelli sagomati, quelli sagomati. Okay, sì, va bene, quelli, chiaro, da centuri... bene. quelli da centurione, ma di metallo, non di cuoio. Ok? Sì, okay. sì. Sagomati... Eh, poi ha uh, con uh, schinieri, calzari, uh, elmo uh, um, e quello che fa è che vi si pone davanti dà un, sen un cenno d'assenso okay. fa prima un gesto verso l'ascia ok un gesto verso lo scudo dopodiché vedete che lentamente sgancia, un, sgancia una cinghia spogliarello di un non morto sinceramente. Eh, sgancia l'altra no perché tanto non è che rimane ignudo sotto 
stacca via le, le cose laterali toglie Io... lo, proprio, lo vedete però con esperienza marziale eh? cioè proprio toglie l'armatura la ri mi... rilega cioè, inchinato, allungo le mani per riceverla ok ti consegna l'armatura ah avete fatto l'insight 11 non becchi un cazzo 23 ah, ah 23 no, 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 no. 23 no, no, no. Okay. Andros, ok, scusatemi, no, era chi io, vedevo l'ultimo Stavros. Io. Allora, Andros è in riverenza. Ok. Wow. È in riverenza di fronte a uh, Huorat. Kira. A Huorat? Alexander. Alexander Huorat, nome Alexander Huorat, cognome Alexander. Di fronte a Alexander è, è, è in riverenza. E ti lascia giù la cosa, dopodiché vi fa un, un cenno di, di saluto, tipo... Mm -hmm. eh, faccio anche il camion anch'io, sì. E si va a risistemare nella bara. Dopodiché di nuovo risentite non mi rompete il cazzo e fatemi dormire ok ragazzi cosa volete Bravo. fare? perché avete, no. adesso avete un timer addosso eh? ah, dobbiamo mi... prepararci la battaglia voglio, voglio capire se lo vogliamo fare adesso perché sono i 23.50 e non so se volete io direi di io andarci lo cercando di evitarlo non, non, però volevo capire so se poi volete più. esplorare altre cose della tomba perché se vogliamo esplorare altro, è chiaro che dobbiamo uccidere il guardiano, il prigioniero. Sì. Se vogliamo lo fare. Eh, allora... Se cioè, lo aspettiamo qui, o dove volete, e lo uccidiamo, se vogliamo esplorare, o fuggiamo. Io Vai, lo abbiamo... voglio esplorare, nel senso che abbiamo chiesto di poter entrare con uno scopo preciso. Viste le maledizioni dei, to dei tombaroli, io mi fido gran poco nel restare qua e nel... Non lo e so. Lutare. Eh... Noi siamo qua perché dovevamo guadagnarci qualcosa e ce la siamo guadagnata In maniera diversa, però ce la siamo guadagnata e Anche esplorando, metti che troviamo qualcosa di bello e Chi è che di noi può vivere senza cibo? In ogni caso non possiamo evitarlo oh, Lui, 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 lui verrà per attaccarci perché mi ha aperto la porta Era nella profezia, non è che era indicato Xander eh? Parlava delle armi del Signore dei Draghi Quindi non è detto che se prendiamo... Anche per perché... da, da altre tombe non siano lo, la stessa cosa che abbiamo fatto adesso. Cioè... Qui non c'è niente di utile per me e Stavros per la nostra guerra, per il nostro scopo. Nasce uno scudo e un'armatura di un guerriero. Più che altro c'è una cosa a cui stare attenti. Graxis ha detto che qui riposano, non riposa. Non me ne andrò di qui. No, fin Graxis quando... adesso no, che riposano quando, scusami. Prima, quando parlava di chi c'è all'interno della, della stanza con, uh, con Xander, lui ha usato, ha usato il plurale. Non so se l'ha sbagliato a farlo no. o meno, ma ha usato il plurale. Ma qui no, 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 singolare, qua riposa. Riposa, scusami, ah. riposa, riposa. Ah, ho sbagliato io. E, era, se era riferito a tutta la tomba, riposano. Eh, mm -hmm. Se era riferito a e qui posso... dentro in questa stanza, è riposa. Dopo le parole di uh, Vesharis, posso provare a far mente locale per sapere se le armi dei Dragonlord erano queste o se c'è qual qualche leggenda o qualche racconto su altri oggetti particolari usati da loro? Guarda Kira. Ah, eh, a parte quello, Kira. Mm -hmm. Sono solo questi tre gli oggetti denominati le armi dei signori dei draghi o dobbiamo continuare a esplorare queste tombe alla ricerca di altro mm. personalmente ritengo che fossero queste quanto intendeva la leggenda allora se sono solo queste il mio consiglio è quello di andarcene discuteremo poi o cercheremo di capire poi quali sono le loro capacità le loro potenzialità e se ci converrà usarle d'accordo consideriamo comunque allora che il mine... lui tornerà per attaccarsi in ogni sì, caso que quello lo, però lo vorrei va bene però lo vorrei vedere allora a questo punto lo vediamo però la prossima eh. volta questa cosa magari qua magari riusciamo a raggiungere Damon 
Però vorrei capire, ecco, voi avete circa 20 minuti. Riusciamo a raggiungere Damon. Non, avete, pro Burbuk, non sì. avete problemi a uscire dal, dal labirinto Burbuk. perché avete Bullbug. Però io volevo capire poi da voi se volete... Ehm... Preparare qualcosa, qual è il piano? Cioè, il qual è... mio piano, posso eh. ragazzi? Il mio piano eh. è andare da Damon e chiedergli di liberare dal servizio eh, Graxis, poiché non deve più fare la guardia alle armi dei signori dei draghi e ci ha aiutato in quello che è il cammino e il, nostro... il destino dei signori dei draghi. Ok. Come, ric come ricompensa per aver aiutato gli dei? E per i 500 anni passati a farla qua. Per i 500 anni di, di essere libero, vivo o morto che sia dopo. Allora, ehm, voi altri siete d'accordo? Io... Io... Sì, allora, assolutamente io... sì. Io invece, vabbè, va benissimo quello che ha detto del premio, quindi come dire, per priorità uscire fuori dal, dal labirinto, anche perché comunque saremo in svantaggio nei confronti di Graxis, mentre invece affrontarlo fuori comunque sarebbe più semplice. Però la mia idea è di comunque chiedere a Damon, a Damon se per lui ritiene che possiamo continuare a verificare se vi sono altre cose oppure se lui ritiene che invece è finita qui. Ah vabbè, la... que quello però ok, quello me lo... Ce lo no, volevo sapere... Ok, ho capito. Quindi no, la mia idea è perché se lui dicesse sì, io vorrei accamparmi fuori dalla necropoli per riposare e la mattina dopo rientrare poi nella... Ok, ok. okay. Se lui mi dicesse di sì. Sì, sì, però, ok, ho capito questa cosa qua. E... Charis, tu che dici? D'accordo. Cosa? Usciamo. Sì, sì. Usciamo da questo luogo, raggiungiamo il Lich e, e cerchiamo di patuire quello per cui... che potrebbe liberare questo schiavo prigioniero. Dal resto non mi interessa altro. Io sono qui solamente per recuperare il potere che ci permetterà di andare incontro al nostro destino. Non mi interessa di cose di altri, fate neppure quello che volete. Uscendo la possiamo recuperare un'ascia di quegli schermi così che sì, quello... di... la lascia, diciamo, sì, fatta. Eh? La lascia dello scheletro e noi ci prendiamo il... Ok, esatto. va Ma bene. Tra l'altro, ragazzi, parlando out of game, a parte lo scudo, un'ascia bipenne e una... Che armatura è questa? È, è, una breastplate, è una breastplate è una breastplate è una breastplate che non indosso perché non... sicuramente non la indosso io è una manti più 6 sicuro no per... non... <ride> allora tra l'altro attenzione l'ascia e lo scudo sono danneggiati vabbè è un vabbè. Vabbè. A bui, abbiamo, a bui, abbiamo un vulcan effettivamente okay. se dobbiamo riparare cose noi non è quello il problema la questione è questa la breastplate è un'armatura media io mi ci pulisco le chiappe come ci ha. Perché la breastplate è quella che ti dà. Ti fa usare il bonus destrezza, che io ho zero. Beh, ragazzi, bisogna vedere il potere che daranno questi oggetti. Magari è simbolico. Corretto. Canonico, che Corretto. Per... Bisogna no, vedere no. i poteri che danno questi oggetti. Ci Anche sono alcune vero. robe. Io so cosa fanno, però mi direte voi di volta in volta, anche perché non voglio invogliarvi, ad esempio, frascia e scudo, quale riparare per primo, anche se presumo che conoscendovi farete lo scudo. Eh, perché lascia, quello, lo, quello, quello, lo scudo ce l'avete da litigarvelo in tre, lascia non la usa nessuno. Poi quando vedrete cosa fa lascia e cosa, vedete, cosa farà la corazza, corazza di piastre di Mitros, eh, vediamo. Vedremo, certo. Rimane il fatto, ragazzi, che è una breastplate... Sì, ah. ma non, non serve mettere la mano avanti, Cash. Vediamo no, cosa no, succede. No, no, no. Magari ti permetti di lanciare ogni turno come reaction... Eh... Da master sì, io vi sai. posso solo dire questa roba qua. Sarete tentati, in alcune occasioni, di cambiare set di armi. Ma questo probabilmente lascia due mani, la porterò io come arma secondaria... 
da avere lancia e scudo quando devo difendere e stiamo, ma, ma stiamo, stiamo mettendo la mano avanti e non stiamo giocando anche cioè, perché no no, no va bene esatto tempo. ragazzi anche perché non si sa quando ce l'avrete disponibili perché comunque vanno riparate e questo qua ve lo vedrete con Vodkan questa Però cosa breastplate è funzionante giusto? breastplate quella è, è funzionante quella, que prova... quella potrete, potrete vedere la sintonia che cosa fa dopo però lo facciamo la prossima volta sì. quello per voi in realtà che ci vorrà praticamente niente eh, non sarà all'inizio della perché prima dobbiamo vedere come va a finire con Graxis esatto ok faccio il livello ding attacco! fate il quinto oh, wow. perché... ma prima Graxis o prima Graxis anche perché siete in mezzo all'azione non eh. è che non è che sì, sì, sì. Magic... Non, non faccio alla Final Fantasy magicamente vi appaiono le stelline in co... incontro e intorno e diventate <ride> e diventate più fighi istantaneamente refullando Vai anche vita e mana tutto il male, soprattutto il male. Però ve lo dico, nella prima occasione, appena siete fuori dalla situazione di, diciamo, merda della, della tomba, eh, il quinto è quinto. Quindi se avete delle robe da valutare, da vedere, da fare, pensatele pure, perché la prossima volta poi clicco... Con Giuremos. Sapevo Questo io. Mio... Allora, io, attenzione, però, sta, uh, Giuseppe, io te lo dico, guarda che da master conosco le robe per controbattere le, le, le convocazioni online, stronze. Scrivere online best druid spell. No, perché poi... Se il master è stronzo e fa... How to beat best druid spell. No, no a parte quello, uno, due... Ti ricordo che io le conosco ro le regole, quindi tu teoricamente anche la roba ro per rompere tipo quel congiur fei e quelle robe lì è tu mi scegli sì, no. di V, le creature le scelgo io. Tecnicamente il ro è quello, però... Ah, quindi niente tiranno niente esatto, gruppo di dire tauri, eh? eh? No, 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 ragazzi, era solo per, per scherzare queste robe qua. Da master ti dirò, è, fo è fortissimo... Se mi abusi che a ogni combat escono fuori sei creature... Te vado di AO, cioè metto AOE a tutti i mostri. Cioè, perché, perché per la rottura di coglioni di dover mettere sei creature nel combat tracker ogni volta. È solo per quello, eh. Cioè, proprio eh, giocatela in modo che sia epica quando la usi, che te la faccio fare al 100%. Ma se, me, se diventa la scelta a ogni combat, ho sei robe da mettere in, in combat tracker e. E devo scegliere. Sono sei lupi perché hanno pack tactic e sbilanciano. Sì, è che io dopo. È che io ogni volta. Avete presente cosa diventa un turno di combattimento in quella eh, cosa lì? Sì. Diventa una roba che. Cioè, vedi Andros e Vesharis che iniziano. Cioè, con, ve... con pelli di lupo sopra. Dici, ma c'era un lupo prima lì sopra. Non ma me lo ricordo. Quello ma perché lì. sono loro due? Io no, scusami. Faccio schifo. Beh, sì, sì. Lupi. Esatto. Ma lupi. Va bene, no, no ragazzi, no, no, cioè, io, Giuseppe, io non, non, sono... era, non era per limitarti, eh, però ti eh, conto, no, che, no, cioè, no, ti avviso no. che c'è un neo metagame del eh, congiure quando ne congiuri sei. Io ho avuto parti, no, parti no, con no, due no. druidi che me le hanno lanciati, 12 bestie da mettere in combat tracker. Era una roba che, cioè, ve lo dico, abbiamo fatto un combat a, a sera da quattro ore, eh? cioè un combat in quattro ore, perché... Ho detto, no, le giochiamo così, perché sennò... Po Oppure inizio a fare le robe una tanto. No, ma io, perché devo da mezzo il, con il Salmon, il Salmon uh, Animal là, il, uh, Ah, Salmon quello di Tasha! Perché lo devo da mezzo, perché non serve a nulla eh, per prendere il Conjure Animal quando devo, mi serve avere più persone che servono a... A tappare. Tappare, però sì. c'è anche il, quello di Tasha eh, che è figo secondo me quello se vuoi una roba che tanchi e faccia danno c'è quello di Tasha che però non mi ricordo se è di terzo oh. vabbè no era... con Giur no, no, eh, vabbè c'è la congiurfe mi pare di terzo eppure forse... eh vabbè lo, 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 lo vediamo questa roba qua però adesso ma tanto non è ne... più ne devo prendere quindi siamo lì Stai, tra... Summon Beast è quello di secondo eh sì, è quello che ormai non lo lancio più perché comunque ho capito che non mi dà un troppo. Quello là che praticamente... Una coda di pesce che costa 200 monete d'oro per fare Samo Beast, che cazzo è? No, allora guarda ci sono degli spell, quelli di Tasha che sono fighi. E vi avviso, questo sempre a livello di metagame, io in questa campagna ovviamente gli spell del Draconomicon sono acc accettati. Ah sì, è vero, perché anche all'inizio potevamo scegliere la classe di prestigio. 
o del monaco del ranger ve, la, ve lo ricordo perché poi ad alti livelli c'è il druido che evoca, evoca lo spirito del drago e... del draconomico io mi sono perso questa cosa potevo scegliere cosa? il monaco draconico te l'avevo detto quello che faceva i ah, colpi elementali sì, 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 sì. No, ok ok no, ok mi, mi ha perso okay. quello ragazzi allora ci eh, si vede possiamo andare in chiusura no? Sì, andiamo in chiusura andiamo in chiusura boh ci si vede, raga, se tutto va bene, funziona tutto quanto, ci vediamo lunedì che faccio vedere una one shot di Alien, eh, quindi una, lo scenario escono iniziale, e escono dalle future, sarà ambientato ad Adley's Hop, che per chi non conosce è la base di Aliens, quello dove c'è il film di Aliens, il secondo, la base è Adley Soap, sarà ambientato lì. Uh, cose brutte. LV426 Acheron. Acheron, bel nome. Ok, ragazzi, qui per vedere poi come va a finire uh, con Graxis e scoprire cos'è il fat loot che hanno tirato su, uh, ci vediamo giovedì prossimo. E fino alla prossima, ruolate che vi passa. Ciao, Ciao ragazzi, ragazzi. Ciao, Ciao Ragoni. Ciao.